ஃப்ரீ தமிழ் இ புக்ஸ் இணையதளத்தில் புத்தகங்களை வந்து வெளியிட்ட ஆசிரியர்களை வந்து நம்ம பேட்டி எடுத்து கொண்டிருக்கோம் இன்னைக்கு வந்து நம்ம கூட நேர்காணலில் இணைஞ்சிருக்காரு என் சொக்கன் அண்ணா அவர்கள் ஸோ சொக்கன் அண்ணாவை பற்றி ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து நம்ம கண்டிப்பாக சொல்லி ஆகணும் ஏன்னா அண்ணா வந்து நிறையா சிறு சிறு கதைகள் வந்து எழுதியிருக்காரு அது போக வந்து அண்ணா வந்து கிட்டத்தட்ட இருபதுக்கும் மேற்பட்ட வாழ்க்கை வரலாறுகளை பற்றி நிறையா எழுதியிருக்காரு அதில் பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமாக குறிப்பிடுறது என்னென்னா நம்ம ஃப்ரீ தமிழ் இ புக்ஸ் இணையதளத்தில் ஏஆர் ரஹ்மான் பற்றி எழுதின அந்த புத்தகம் வந்து கிட்டத்தட்ட ஓர என்ன சொல்கிறது நாலு லட்சம் கிட்ட நிறைய பேர் வந்து இது பண்ணியிருக்காங்க பதிவிறக்கம் செய்ய செஞ்சு படுத்தியிருக்காங்க ஸோ வாங்க நம்ம அவர்கிட்ட வந்து ஒரு சில கேள்விகள் கேட்போம் அதுக்கு முன்னாடி அண்ணா எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா இந்த சீரீஸில் பேசுகிறது குறித்து ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடையிறேன் குறிப்பாக ஃப்ரீ புக்ஸுங்கிற அந்த அந்த கருத்தாக்கம் பற்றி எனக்கு ரொம்ப நம்பிக்கை உண்டு அதனால் அதில் பங்களித்ததும் எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி அதை பற்றி பேசுகிறதும் ரொம்ப மகிழ்ச்சி ஓகே சரிண்ணா நான் ஒரு சில கேள்விகள் வந்து உங்களுக்காக எடுத்து வச்சுக்கணும் ஒரு ஒரு கேள்வியை நான் கேட்க ஆரம்பிக்கிறேன் ஃப்ரீ தமிழ் இ புக்ஸ் அந்த இயங்குதளம் வந்து உங்களுக்கு எப்படி நான் அறிமுகமாச்சு அதில் உங்கள் புத்தகம் வந்து என்ன சொல்கிறது வெளியிடணுன்ற ஆர்வம் வந்து உங்களுக்கு எப்படி வந்துச்சு நாம் பொதுவாகவே ரொம்ப ப பல வருடங்கள் முன்னால் இருந்தே இப்போ இந்த மின்னூலுங்கிற இந்த கான்செப்ட் இன்றைக்கி கொஞ்சம் ஓரளவு தரநிலை கொடுத்தப்பட்டுருச்சு அதாவது இப்படி தான் இருக்கும் மின்னூல்னா இந்த மாதிரி வடிவங்களில் தான் கிடைக்கும் இங்கே படிக்கலாம் இதெல்லாம் செய்யலாம் இதெல்லாம் செய்ய முடியாதுங்கிற ஒரு தெளிவு இன்னைக்கு இருக்குது அப்படி இல்லாமல் ஒவ்வொருத்தரும் அவங்கவுங்க இஷ்டப்படி மின்னூல்களை வெளியிட்டு இருந்த காலத்துலேருந்து மின்னூல்கள் மேலே எனக்கு ரொம்ப ஆர்வம் எடுத்துக்காட்டா முன்னெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மின்னூல்கள் அப்படிங்கிறது நத்திங் பட் இணையத்தில் அந்த பக்கத்தெல்லாம் அப்படியே ஸ்கேன் பண்ணி ஹெச்டிஎம்எல் ஒரே பக்கமாகவோ அல்லது ஒரு பத்து பதினஞ்சு ஹெச்டிஎம்எல் பக்கமாக போட்டு நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட்னு பட்டன் அமைக்கி அமைக்கி படிக்கிற மாதிரியோ செய்வாங்க அதை தான் வந்து மின்னூல்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தோம் அதுவும் அது ஒரு ரொம்ப நல்ல தொடக்கமே தவிர இன்றைக்கு நம்ம இருக்கிற நிலைமையோடு ஒப்பிடும் போது பார்த்தீங்கன்னா அது ரொம்ப ப்ரிமேட்டிவ் ரொம்ப தொடக்க கால அந்த புத்தகங்கள் சிலது இன்னைக்கும் இருக்கு பல நாள் படிக்கப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கு இப்போ எடுத்துக்கிட்டா கம்பு ராமாயணம் தமிழ் வியூ சைட்ல இருக்கிற கம்பராமாயணம் பாத்தீங்கன்னா இன்றைக்கும் கம்பராமாயணம் படிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு இருக்கிற ஒரு முதல் தொடக்கமா அதுதான் இருக்கு அது வந்து வடிவமைப்பு அடிப்படையில பார்த்தா பத்துக்கு அதுக்கு ரெண்டு மதிப்பெண் கூட நம்ம கொடுக்க முடியாது வடிவமைப்பு படிக்கிற எளிது எல்லா விதத்துலயுமே அது ரொம்ப கொஞ்சம் குறைச்ச ஒர்க் தான் ஆனா மக்களுக்கு கம்பராமாயணம்ங்கிற ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு விஷயத்தை படிக்கணும்னு நினைக்கிற யாருக்கு வேணா ஒரு கிளிக்ல போய் படிக்க ஆரம்பிக்கலாம் எதை வேணா முதல் பாட்டுல இருந்து கடைசி பாட்டு வரைக்கும் படிக்கலாம் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு அணுகலை உண்டாக்கி கொடுத்த விதத்துல அது மிகப்பெரிய ஒர்க் அது ஒரு நான் எடுத்துக்காட்டா தான் சுட்டி காட்டுறேன் இந்த மாதிரி பல பேர் வந்து மின்னூல்களை மின்னூல்களுக்கான முயற்சிகளை பல பல வருடங்களுக்கு முன்னாலேயே தமிழ்ல தொடங்கியிருக்காங்க அந்த விதத்துல நம்ம ரொம்ப பெருமைப்படணும் ஏன்னா ஆங்கிலத்துல ஒரு விஷயம் ஆங்கிலம் ஆங்கிலத்துல பெரும்பாலும் ஆங்கிலத்துல தான் முதல்ல இந்த மாதிரியான தொழில்நுட்ப விஷயங்கள்லாம் முயற்சி செய்யப்படுது அதுக்கப்புறம் ஒரு பத்து வருஷம் பதினஞ்சு வருஷம் காத்திருந்து நாம் அதை முயற்சி பண்ணலாம் அப்படின்லாம் நம்ம தமிழ் ஆர்வலர்கள் நினைக்கிறதே கிடையாது உடனடியாக தமிழுக்கு இது வேலை பண்ணுமா இன்னும் பண்ணி பார்க்கலாம் ரொம்ப சுமாராக இருந்தாலும் பரவாயில்ல தொடங்குவோம் ஏன்னா தொடங்குறது தான் முக்கியம் எவ்வளவு சீக்கிரமாக தொடங்குறோமோ அவ்வளோ சீக்கிரமாக நம்ம வந்து முதிர்ச்சியை எட்ட முடியும் அதனால் அந்த விதத்தில் இப்போ சேட் ஜிபிடி எடுத்துக்கோங்களேன் சேட் ஜிபிடி புகழ்பெற்று ஒரு ஒரு வாரம் கூட ஆகல அதுக்குள்ள மக்கள் வந்து அதை தமிழ்ல முயற்சி பண்ணி பார்த்து சரியா இருக்குன்னு சொல்றது சரியா இல்லைன்னு சொல்லி சிரிக்கிறது கேலி பண்றது எல்லாமே நடந்துருச்சு நல்ல விஷயம் ஆனா இந்த மாதிரியான ஒரு பேச்சு வந்தாதான் குழப்பம் உள்ள இடத்துல தான் தீர்வு கிடைக்கும்னு சொல்லுவாங்க அது போல இந்த இ புக்ஸுக்கு ஹெச்டிஎம்எல் பேஜஸா போடுறது ஆப்ஸா பண்றது இஎக்ஸியா நம்ம கம்ப்யூட்டர்ல இன்ஸ்டால் பண்ணி புத்தகங்களை படிக்கிறது இந்த மாதிரி பல பல முயற்சிகள் மக்கள் பண்ணி பார்த்தாங்கன்னா அது எல்லாத்துலயுமே வந்து நான் ஒரு வாசகனா பங்கு பெற்றுக்கிட்டு இருந்தேன் அந்த விதத்துல தமிழ் இ புக்ஸ் அறிமுகமான போதுல இருந்தே அஹ் எனக்கு நன்றாக தெரியும் அதுல என்ன மாதிரியான புத்தகங்கள் வருது என்ன மாதிரியான புத்தகங்கள் வரப்போகுது இது எங்க வந்து தமிழ் மின்னூல்கள் முயற்சியை எங்க கொண்டு போக கூடும் இதை பற்றி எல்லாம் நான் முழுக்க அதை தொடர்ந்து கவனிச்சுக்கிட்டு தான் இருந்தேன் ஆனா அதுல புத்தகம் வெளியிடணுங்கிற எண்ணம் எனக்கு உடனடியா உண்டாகல ஏன்னா அப்போ வந்து அஹ் அதோட ஒரு தன்மையே எப்படி இருந்ததுன்னா
ஆஹ் அதையெல்லாம் வந்து இந்த தளத்துல வெளியிட்டா வரவேற்பு இருக்குமா அப்படிங்கிற ஒரு ஐயம் வந்து எனக்கு தொடக்கத்துல இருந்தது ஏன்னா புத்தகங்கள் அந்த மாதிரியான புத்தகங்கள் அவர்களுடைய பிறந்த நாள் வந்தபோது அதுக்கு பல பேரும் கருத்துகள் வாழ்த்துகள் அவருக்கு அவர் இசையமைத்த பிடித்த பாடல்கள் அதையெல்லாம் வெளியிட்டு இருக்கிறாங்க அன்றைக்கு அப்போ எனக்கு என்ன தோணு இருந்ததுன்னா இன்றைக்கு நம்ம நான் ஏஆர் ரகுமான் பற்றி எழுதின புத்தகம் ரொம்ப நாளா அச்சில இல்லை அச்சில இல்லாத புத்தகத்தை பற்றிய ஒரு வருத்தம் எழுத்தாளர்களுக்கு எப்பவுமே இருக்கும் அந்த விதத்துல இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திக்கிட்டு டக்குன்னு அந்த வந்து மின்னூலா வெளியிட்டா என்ன இலவச மின்னூலா இந்த தளத்துல வெளியிட்டா என்ன அப்படின்னு எனக்கு தோன்றியது அப்போ என்னுடைய நண்பரும் ஏ ரஹ்மானுடைய மிகப்பெரிய ரசிகருமான சுகுமார் அவர்கள் ஒரே நாள்ல அந்த புத்தகத்தை ரொம்ப அழகா வடிவமைத்து கொடுத்தார் உடனடியாக அந்த புத்தகத்தை வெளியிட்டோம் சொல்ல போனா அநேகமா ஃப்ரீ தமிழ் இ புக்ஸ் தளத்துல இருக்கிற புத்தகங்கள்லயே அது ஒண்ணுதான் மாறுபட்ட புத்தகம்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா அந்த புத்தகம் எழுத்து வடிவில் இல்லை பட வடிவில் மட்டும்தான் கிடைக்குது ஏன்னா அது அப்போது எங்கிட்ட அதை யூ யூனிகோடுக்கு மாற்றி அதெல்லாம் பண்ணுவதற்கான ஒரு வாய்ப்பு அமையலை எனக்கு அதுக்கப்புறம் பண்ணியிருக்கலாம் ஏன் நான் பண்ணலான்னு இப்போ யோசித்து பார்க்குறேன் அதனால் அதை ஒரு பட வடிவில் தான் வெளியிட்டோம் அது மிகப்பெரிய வரவேற்பை பெற்றது இன்ஃபேக்ட் வெளியிட்ட முதல் ரெண்டு மூணு நாட்களுக்குள்ளேயே ஆயிரக்கணக்கானோர் ஆறு அல்லது ஒரு லட்சம் பேருக்கு மேலே டவுன்லோட் பண்ணாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் இன்றைக்கு வரைக்கும் லட்சக்கணக்கான பேர் அதை டவுன்லோட் பண்ணியிருக்காங்க ரெண்டு பேர் வந்து அதை ஒலி வடிவத்திலையும் பேசி அவருக்கும் இலவசமாகவே வெளியிட்டார்கள் ஆஹ் அந்த விதத்துல அது ஏகப்பட்ட பேரை போய் சேர்ந்திருக்கிறது அச்சு புத்தகமாக வெளிவந்த போது அந்த புத்தகம் என்ன மிஞ்சி பண்ண ஒரு ஐயாயிரம் பேர் கிட்ட போயிருக்கோம் நினைக்கிறேன் அதுக்கு போயிருக்காது அந்த ஐயாயிரம் புத்தகத்தை ஒவ்வொரு புத்தகத்தையும் நாலு பேர் அஞ்சு பேர் படிச்சாங்கன்னு வச்சுக்கிட்டா கூட அது ஒரு ஐம்பதாயிரம் பேரை தொற்றுக்க கூட வாய்ப்புகள் ரொம்ப கம்மி மின்னூலா வெளிவந்த போது அது இப்படி நாலு லட்சம் ஐந்து லட்சம் பேரை போய் சேர்ந்திருக்கிறது அதுல பத்து பர்சன்ட் பேர் படிச்சாங்கன்னு வச்சுக்கிட்டா கூட அஹ் அச்சு புத்தகத்துடைய வீச்சை விட அதிகமான ஒரு வீச்சை அந்த புத்தகம் பெற்று இருக்கிறது அதனால நான் ஆர்வம் பெற்று வேறு சில புத்தகங்களையும் வெளியிட்டேன் அப்படிதான் ஃப்ரீ தமிழ் என்னுடைய பழக்கம் தொடங்கியது இப்ப தற்காலத்துல வந்து புத்தகம் படிக்கிற இது பழக்கம் வந்து ரொம்ப குறைவாகவே காணப்படுகிறது அதை வந்து எல்லார் மத்தியிலும் நம்ம வந்து கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்கு நம்ம என்னென்னலாம் பண்ணலாம் ஒரு விஷயம் என்னன்னா மார்க்கெட்டிங் விளம்பரப்படுத்துதல் இது மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் ஓரளவுக்கு முக்கியம் ஆனா ஒரு கட்டத்துக்கு மேல அவை பயன் தராது ஒரு சின்ன எடுத்துக்காட்டு சொல்றேன் இப்போ சாப்பாடு அப்படிங்கிறது மனிதனுக்கு ஒரு ரொம்ப இயல்பா தேவையான அந்த உறவு உடை உறைவிடம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரியான அந்த மூன்று விஷயங்கள்ல ஒண்ணு அதனால நீங்க சாப்பாட்டை பத்தி விளம்பரப்படுத்தவே வேண்டியது இல்லை குழந்தைக்கு சாப்பாடு ஊட்டுறது கஷ்டமா இருக்கு அப்படின்னு அம்மாக்கள் சொல்லுவாங்க ஆனா ஒரு கட்டத்துல பசிச்சா குழந்தை சாப்பிட்டுதான் ஆகணும் வேற வழி கிடையாது அப்போ அந்த கட்டத்துல இருந்து அந்த அந்த மாதிரியான அடிப்படை விஷயங்களை யாரும் எதற்கும் விளம்பரப்படுத்த வேண்டியது இல்லை நம்மளை மாதிரி புத்தகங்களை விரும்பி படிக்கிறவர்கள் படிக்கிற பழக்கத்தையும் அந்த மாதிரி உணவு உடை உறைவிடத்துக்கு இணையானது அது இருந்தால் தான் அறிவு வளரும் அது இருந்தால் தான் உலகத்தை பற்றிய நம்முடைய பார்வை செழுமையாகும் அதன் மூலம் தான் நாம் நம் நாம் எந்த துறையில் ஈடுபடுகிறவர்களாக இருந்தாலும் அதிலே நம்முடைய வளர்ச்சிக்கு இது உதவும் அப்படிங்கிற அந்த புரிதல்லாம் இருக்கிறதுனால நாம அதையும் ஒரு அடிப்படை விஷயமா நினைக்கிறமே தவிர பிராக்டிக்கலா யதார்த்தமாக யோசித்து பார்த்தால் அது அப்படி ஒரு அடிப்படை விஷயம் இல்லை ஆஹ் பள்ளிக்கூடத்திலிருந்து வெளியே வந்த பிறகு அல்லது கல்லூரியிலிருந்து வெளியே வந்த பிறகு ஒரு புத்தகத்தை கூட தொடாமல் வாழ்ந்து முடித்து விடுகிறவர்கள் தான் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் எல்லாம் வெற்றிகரமாகவும் மகிழ்ச்சியாகவும் தான் இருக்கிறார்கள் அதனால நாம முதல்ல ஒரு விஷயம் என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா இந்த படிக்கிற பழக்கத்தை ஆஹ் வளர்க்க வேண்டும் அப்படிங்கிற துடிப்பு நமக்குள்ள இருக்கலாமே தவிர அது ஒரு மக்களை பொறுத்தவரை அது ஒரு இயல்பான துடிப்பு இல்லை அது இது வந்து ஒரு மிக தீவிரமான வாசகனாகவும் நிறைய எழுதியவனாகவுமே நான் ஒரு சின்ன கூச்சம் கூட இல்லாம இதை சொல்றேன் இதன் மூலமா படிக்கிற பழக்கத்தை நான் இழிவுபடுத்துறேன் பிராக்டிக்கலா யோசிக்க அதனால படிக்கிற பழக்கத்தை விரிவுபடுத்துவதற்கு நாம் பல விஷயங்களை பண்ணலாம் இப்ப எடுத்துக்காட்டாக குழந்தை பருவத்திலிருந்தே புத்தகங்களை அறிமுகப்படுத்துவோம் இப்ப எனக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா சின்ன வயதுல எங்க அப்பா என்னை நூலகத்துக்கு கூட்டிட்டு போய் அறிமுகப்படுத்தினார் வீட்டுல எப்பவுமே புத்தகங்கள் இருக்கும் புத்தகங்கள்னா பதிப்பக புத்தகங்கள் இல்லைன்னாலும் ஒரு குமுதம் விகடன் ஜூனியர் விகடன்னாலும் இருக்கும் வீட்டில் அதனால படிக்கிற பழக்கம்ங்கிறது எனக்கு ரொம்ப இயல்பாக வீட்டு சூழலை வைத்தே சின்ன வயதுலேருந்து வந்து விட்டது அதே போல் நாம் நம் குழந்தைகளுக்கு அறிமுகப்படுத்தலாம் பள்ளிக்கூடங்களில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா
இந்த மாதிரியான தளங்கள்ல இணையத்துல புத்தகங்களை பற்றி பேசலாம் எழுத்தாளர்களை பற்றி பேசலாம் இப்படி பல வழிகள்ல எழுத்து படிப்பு பழக்கத்தை ஊக்குவிப்பதற்கான வழிகள் இருக்கின்றன இல்லைன்னு சொல்லல அதையெல்லாம் நம்ம தொடர்ந்து செய்யணும் இன்னும் இன்னும் சிறப்பாக்கணும் இதையெல்லாம் நம்ம தொடர்ந்து செஞ்சிட்டு இருக்கணுமே தவிர இதுல நாம மன வருத்தம் சோர்வு அடையக்கூடாது அப்படிங்கறத நம்ம வலியுறுத்தி கொள்ற ஒரு விஷயம் இதுல ஈடுபடுற எல்லாருக்குமே இது வந்து ஒரு அடிப்படை விஷயம் இல்லை இதை கொஞ்சம் சிரமப்பட்டுதான் மக்களிடம் சென்று சேர்க்க வேண்டும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு தெளிவான ஒரு எண்ணம் மக்களுக்கு இருக்கு ஆஹ் இரண்டாவது படிப்பின் மூலமாக என்ன கிடைக்கிறது அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப சப்ஜெக்டிவான ஒரு விஷயம் ஒரு அருவமான விஷயம் அது வந்து உருவம் தொட்டு பார்க்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் கிடையாது மறுபடி சாப்பாட்டை இங்க நான் எடுத்துக்காட்டா பயன்படுத்த விரும்புறேன் சாப்பாட்டின் மூலம் என்ன கிடைக்குதுன்னா உங்களுக்கு உடனடியா உடலுக்கு எனர்ஜி கிடைக்குது நீங்க செய்யற வேலைகளை செய்வதற்கான ஒரு ஆற்றல் கிடைக்குது ஆஹ் ருசி நாக்குக்கு ருசியாக இருக்கிறது அது ஒரு கான்வர்சேஷன் டாபிக்கா மாறி போகுது என்ன சாப்பிட்டீங்க அப்படி அந்த ஒரு உரையாடலுக்கான ஒரு வாய்ப்பாக மாறி போகுது நல்ல சுவையான சமையலை செய்து கொடுத்தால் மற்றவர்களை ஈர்க்க முடிக்கிறது இப்படி பல விஷயங்கள் சாப்பாட்டின் மூலமா அது இட் செல்ஸ் இட் செல் அப்படின்னு ஆங்கிலத்துல சொல்லுவாங்க ஆனா படிப்பு பழக்கம்ங்கிறது கொஞ்சம் சிரமப்பட்டு அதை விளக்கம் அதன் மூலமா என்ன வருது இன்ஃபேக்ட் நான் வந்து நிறைய தளங்கள்ல படிக்கும் பழக்கத்தை பற்றி பேசிக்கொண்டிருக்கிறேன் ஆனா எதுவுமே எனக்கு முழு நிறைவை கொடுக்கல ஏன்னா அதை விளக்கவே முடியாது அது கொஞ்சம் சொல்லப்போனா அதை 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 உணர்ந்து அனுபவித்து தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு விஷயமாக அது இருப்பதாக சோர்வடையாமல் நாம் தொடர்ந்து இயங்கி கொண்டிருக்க வேண்டும் ஆஹ் இது வந்து கல் எரிஞ்சிட்டு உடனே மாங்கா விழுதா அப்படின்னு பாக்குற ஒரு விஷயம் கிடையாது கல் எரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும் மாங்கா எங்கேயோ விழுந்துட்டு யாரோ எடுத்து சாப்பிட்டு இருப்பாங்க அப்படிங்கிற ஒரு மனநிலையோட தொடர்ந்து நாம் இந்த பணிகளை செய்ய வேண்டும் அது ஒரு முக்கியமான ஒரு மாற்றமா நான் நினைக்கிறேன் அது இல்லைன்னா ரொம்ப சுலபத்துல சோர்வடைஞ்சு நாம் இந்த பணியையே நிறுத்திக்க போகும் சரி நான் அடுத்த கேள்விக்கு போகலாம் ஆஹ் இப்ப என்னன்னா உங்களுக்கு தமிழ் தமிழ் மீது எப்படி எப்படி ஆர்வம் வந்தது அப்புறம் நீங்க புத்தகம் எழுத வேண்டும் அப்படின்ற எண்ணம் வந்து உங்களுக்கு எப்ப வந்தது தமிழ் நான் பன்னெண்டாம் வகுப்பு வரை தமிழ் வழி கல்வியிலே படித்ததால் தமிழ் ஒரு ஒரு மொழி என்ற அளவில் தமிழ் மட்டும்தான் எனக்கு அறிமுகமான ஒரே மொழி ஆஹ் ஒரு பதினேழு பதினெட்டு வயது வரைக்கும் ஆங்கிலம்னு ஒரு பாடம் இருக்கு அதுல கொஞ்சம் படிச்சோம் எழுதினோம் அப்படிங்கறதை தவிர அதை பத்தி எனக்கு ஒன்றும் பெரிய ஆர்வம் உண்டாகல ஆங்கிலத்துல ஒரு நானுமோ ஒரு அறிவோ ஒரு ஆற்றலோ எனக்கு உண்டாகல அது ஒரு பாடம் அவ்வளவுதான் அந்த இப்போ இப்போ என்னுடைய குழந்தைகள் ஹிந்தி அவங்களுக்கு ஒரு பாடமா இருக்கு அவங்களுக்கு அதுல மனம் ஊன்றல அது ஒரு பாடமா படிக்கிறாங்க மனப்பாடம் செய்யறாங்க ஒரு சில வாக்கியங்களை எழுதுறாங்க பேசுறாங்க மதிப்பெண் வாங்குறாங்களே தவிர அதை தாண்டி அவர்களுக்கு அதுல ஒரு ஆர்வம் உண்டாகல அது அதே அதே அடிப்படையில தான் எனக்கும் ஆங்கிலத்தின் மீது ஒரு பெரிய ஆர்வம் சின்ன வயதுல உண்டாகுது அதனால தமிழ் தான் ஒரே மொழி அப்படிங்கும் போது அதன் மீது இயல்பாகவே ஆற்றல் அதன் மீது இயல்பாகவே ஆர்வம் கூடியது ரெண்டாவது இது நான் வந்து ரொம்ப உறக்க எல்லா தளங்களிலும் சொல்ல விரும்புகிறேன் நான் படித்தது ஒரு அரசு பள்ளி அந்த பள்ளியிலே எனக்கு கிடைத்த ஆசிரியர்கள் மிக மிக அருமையானவர்கள் இன்றைக்கு வரை என்றென்றைக்கும் வாழ்க்கையில் நான் அவர்களை நன்றியுடன் நினைப்பேன் அதாவது அது வந்து ஒரு சொற்களால் விவரிக்க முடியாத ஒரு ஒரு மதிப்பு நான் அவர்கள் மீது வைத்திருக்கிறேன் ஏன்னா மொழின்னே இல்லை இன்றைக்கு இப்போ நான் ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் முன்னாடி ஒரு ட்ரைனிங் அலுவலகத்துல என்ன ஒரு ட்ரைனிங் நடத்துனாங்க அந்த ட்ரைனிங் அதுல அவர் சொல்லி கொடுத்த விஷயங்கள்லாம் பாத்தீங்கன்னா அது அது எல்லாத்துக்கும் அது எல்லாத்துக்குமான விதை எனக்கு அந்த முதல் பதினேழு ஆண்டுகள்ல எனக்குள்ள ஊன்றப்பட்டு விட்டது இதை அந்த ஆசிரியர்கள் விரும்பி செய்யவில்லை அவங்க இந்த ட்ரைனிங் எல்லாம் அட்டன் பண்ணல அவங்களுக்கு இந்த கான்செப்ட் எல்லாம் தெரியாது இந்த கான்செப்ட் எல்லாம் இன்னைக்கு உருவான கான்செப்டா கூட இருக்கலாம் ஆனா அவர்கள் தங்களிடம் படித்தவர்களுக்கு வெறும் பாடங்களை மட்டும் சொல்லி கொடுக்காமல் வாழ்க்கை முறைகளையும் சேர்த்து கற்பித்தார்கள் அந்த கல்வி முறை தமிழ்நாட்டு தமிழ்நாட்டு அரசு பள்ளிகளிலே நமக்கு கிடைத்த அந்த ஒரு தரமான கல்வி இன்றைக்கு அது இருக்கிறதா அது சீரழிந்திருக்கிறதா அப்படி இப்படின்னு சில வாதங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கு அதுக்குள்ள நான் போக விரும்பல எனக்கு கிடைத்த கல்வியை பற்றி மட்டும்தான் வந்து நான் பேச முடியும் எனக்கு பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு வரை கிடைத்த கல்வி என்னை முழுமையாக ஒரு வாழ்க்கைக்கு தயார்படுத்த அது வந்து நான் உறக்க சொல்லுவேன் அந்த விதத்துல தமிழ் மீது என்னுடைய தமிழாசிரியர்கள் மிகுந்த ஆர்வத்தை உண்டாக்கினாங்க குறிப்பாக பத்தாம் வகுப்பு படிக்கும் போதே வந்து எனக்கு வெண்பா எழுத தெரிந்திருந்தது அது என்னுடைய தனிப்பட்ட திறமை கிடையாது எங்க ஆசிரியர்கள் வெண்பா வெண்பா
அஞ்சாம் கிளாஸ் ஆறாம் கிளாஸ்ல இருந்தே ஆரம்பிச்சு படிப்படியா அதெல்லாம் சொல்லிக் கொடுத்து பத்தாம் வகுப்புல வெண்பா எழுதுகிற அளவுக்கு எங்களை உருவாக்கி விட்டாங்க வெளியே எங்கேயுமே நாங்க இதெல்லாம் படிக்கல எதுவுமே அந்த விதத்துல படிப்பு ஆர்வம் படிப்பு ஆர்வம் தமிழ் மீது ஆர்வம் அப்படிங்கிறது பள்ளியிலே வந்தது அது ஆங்கிலம்ங்கிற ஒரு அதை வந்து நான் ஒரு ஒரு கூடுதல் நம்ம மைண்ட் ஷேர எடுத்துக்கணும் இல்லையா ஒரே நேரத்துல ரெண்டு மொழியெல்லாம் நம்மளால விற்பனர்கள் ஆக முடியாது ஒரே நேரத்துல ரெண்டு மொழி ஒரு மொழியில தான் விற்பனர்கள் ஆக முடியும் நான் வந்து தமிழ் வழி கல்வியில படிச்சதுனால முழு கற்கும் ஆற்றலையும் அதற்கு கொடுத்து என்னால நிறைய புரிந்து கொள்ள முடிஞ்சது அதோட நான் சொன்ன மாதிரி வீட்டுல புத்தகங்கள் இருந்தன அப்பா வந்து என்ன நூலகத்துக்கு கூட்டிட்டு போனாரு என் அத்த ராஜேஸ்வரிங்கிறவங்களுக்கு வந்து கண் தெரியாது அதனால அவர்களுக்கு அவர்களுக்கு சின்ன வயதுல அவர்களுக்கு கண் தெரிந்து கொண்டிருந்த போது அவர்கள் பெரிய படிப்பாளியாக இருந்திருக்கிறார்கள் இப்ப கண் தெரியல அப்படிங்கும் போது அவங்களுக்கு மத்தவங்க படிச்சு காட்டணும் அதனால வீட்டுல இருக்கிற குழந்தைங்களை தானே கூப்பிடுவாங்க எனக்கு இதை படிச்சு காட்டு அதை படிச்சு காட்டுன்னு சொல்லுவாங்க அப்போ அவங்களுக்கு படிச்சு காமிச்சு மிகச்சிறந்த கதைகளை எல்லாம் அந்த சின்ன வயதுலயே படிக்கிற வாய்ப்பு எனக்கு கிடைச்சது இல்லைன்னா நான் அதை படிச்சிருக்க போறது இல்லை அதை படிக்கிறதுக்கு இன்னும் ஒரு பத்து வருஷம் ஆயிருக்கும் இல்லையா குறைஞ்சது பத்து வருஷம் ஆயிருக்கும் அதிர்ஷ்டம் இருந்தா ஆஹ் அந்த விதத்துல ஒரு பள்ளி சூழலும் ஒரு வீட்டு சூழலும் சேர்ந்து தமிழ் மீதான ஆர்வத்தை எனக்கு உண்டாக்கு எழுதும் ஆர்வம் எப்படி வந்ததுன்னா இந்த படிக்கும் ஆர்வம் வர்ற எல்லாருக்கும் எழுதும் ஆர்வம் வந்து விடுவதில்லை ஆஹ் எழுதும் ஆர்வம்ங்கிறது அஹ் ஒரு அது ஒரு அதை விவரிப்பது சிரமம் எப்படி வந்தது ரெண்டு விதமா வந்ததுன்னு சொல்லலாம் ஒண்ணு சிறந்த படைப்புகளை படிக்க படிக்கும் போது நாமளும் அப்படிக்க வேண்டும் அப்படின்னு நாம நினைக்கிறோம் ஒரு குழந்தை சுவற்றுல படம் வரைஞ்சு பாத்துது அப்படின்னா அதுக்கு என்ன ஒரு அழகான மரத்தை பாத்துக்கிறது ஒரு அழகான மலரை பாத்துது அதை வரைஞ்சு பாத்துக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அது கிறுக்கலா இருக்கலாம் ஆனா இட்ஸ் இன்ஸ்பயர்ட் ரைட் ஒரு ஒரு சிறந்த விஷயத்தை பார்க்கும் போது நாமளும் அப்படி செய்யணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் அது அது ஒரு காரணம் ஆஹ் சிறந்த நூல்களை படிக்கும் போது நாமளும் அப்படி எழுதுனா என்ன நம்ம திருக்கல் மாதிரி கேவலமா தான் எழுதுவோம் அந்த வயதுல ஆனா எழுதணுங்கிற அந்த ஒரு துடி அந்த வயதுலே வருகிறது அது அது ஒரு காரணம் ரெண்டாவது காரணம் அந்த நேரத்திலே தமிழ் பதிப்பு சூழல் இதழ்கள் ஆசிரியர்களுக்கு அடித்த மரியாதை மதிப்பு அவர்களுக்கு ஆசிரியர்களுடைய புகைப்படங்கள் அவர்களுடைய பேட்டிகள் இதெல்லாம் தொடர்ந்து வெளியாகுது ஒரே ஆசிரியருடைய பெயரை நீங்கள் பல இதழ்களில் தொடர்ந்து பார்ப்பது இதையெல்லாம் பார்க்கும் போது இது ஒரு மதிப்பு மிக்க விஷயமா இருக்கும் போல இருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் இருக்கு சின்ன குழந்தைங்களை கேட்டா நீ என்ன ஆக விரும்புற அப்படின்னு கேட்டா டாக்டர் ஆக விரும்புறேன்பாங்க சயின்டிஸ்ட் ஆக விரும்புறேன்பாங்க விண்வெளி ஆய்வாளர் ஆக விரும்புறேன்னு சொல்லுவாங்க ஆசிரியர் ஆக விரும்புறேன் சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் அவங்க ஏன் சொல்றாங்கன்னா இதெல்லாம் மதிப்பு மிக்க விஷயங்களா அவங்க தங்களை சுத்தி பார்க்கிறாங்க மதிப்பு மிக்க விஷயங்களா பார்க்காத விஷயங்களை அவங்க ஏன் சொல்றது இல்லை ஆஹ் அப்படி நீங்க பார்த் அப்படி நீங்க யோசிச்சீங்கன்னா எழுத்தாளர்களுக்கு மதிப்பு கொடுக்கப்பட்ட காலகட்டமாக அது இருந்தது அதனால நாமளும் எழுதணும் அப்படின்னு ஒரு சின்ன பிள்ளை கிருக்கல் மாதிரி ஏதோ ஒண்ணு எழுதி பார்த்து நான் என்னுடைய எழுத்தை தொடங்கினேன் இது ரெண்டாவது காரணம் மூணாவதா ஒரு காரணமும் இப்ப நினைவு கொள்ளு இதை பத்தி பேசும்போது கல்லூரியில படிக்கும் போது வேற ஒரு நெகட்டிவ் காரணத்தினாலையும் நான் எழுதணும் அப்படிங்கிற எண்ணத்துக்கு தூண்டப்பட்டேன் என்ன நெகட்டிவ் காரணம்னா அப்போ இதழ்கள்ல வெளியாகிற சில கதைகள் கொஞ்சம் நான் நிறைய படிக்க படிக்க நல்ல கதை எது சுமாரான கதை எது மோசமான கதை எதுன்னு பிரிச்சு பாக்குற ஒரு 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 திறன் சொல்றதா என்னன்னு சொல்றது பழக்கம்னு சொல்லுவோமே ஒரு பழக்கம் எனக்கு வர ஆரம்பிச்சிருக்கு அப்போ அந்த மோசமான கதைகளை எல்லாம் பார்க்கும்போது என் மனசுல என்ன தோணும்னா இந்த கதையே பிரசுரம் ஆகுது அப்படின்னா நாமளும் எழுதலாம் போல இருக்கு இது ஒரு எதிர்மறையான ஒரு எண்ணம் தான் ஆனா அதுவும் என்னை எழுத வைத்தது சொல்ல போனா மோசமான கதை ஒண்ணு எடுத்துப்பேன் இதை நான் எழுதியிருந்தா எப்படி என்னால இதை சிறப்பாக்க முடியும் அதை அது பிக்ஸ் பண்றது அந்த அதுல இருக்கிற பிரச்சனைகளை தீர்த்து அதை எழுதி பார்ப்பது அந்த பழக்கம் எனக்கு வர ஆரம்பிச்சிருக்கு அந்த பழக்கத்தை நான் என்னுடைய எழுத்து பழக்கமாக உருவாக்கி கொண்டேன் சொல்ல போனா நான் முதல்ல எழுதின ஒரு நாலஞ்சு கதைகள் அஹ் அந்த மாதிரியான கதைகள் யாரும் எழுதுனத காப்பி அடிக்கல அதை அப்படியே எடுத்துக்கிறது அதுல இருக்கிற பிரச்சனைகளா நான் என்ன நினைக்கிறேன் அதை நான் சரி செஞ்சா எப்படி செஞ்சிருப்பேன் அப்படின்னு மாத்தி அதை வேற விதமா எழுதி பார்க்கணும் அந்த மாதிரியான ஒரு பயிற்சியில தான் இதெல்லாம் எழுத ஆரம்பிச்சேன் அதெல்லாம் உடனடியா பிரசரம் ஆயிடுச்சுன்னு தான் சொல்ல மாட்டேன் கல்லூரி காலத்துல எனக்கு இதழ்களுக்கு அனுப்பி திரும்பி வந்த கதைகள் மட்டும் கண்டிப்பா ஒரு நூத்தம்பதுல இருந்து நூத்தி எழுபத்தி ஐந்து கதைகளாவது இருக்கும் நூத்தம்பது நூத்தி எழுபத்தி அஞ்சு தடவை திரும்பி வரல நூத்தம்பது நூத்தி எழுபத்தி அஞ்சு கதைகளையே திரும்பி வந்திருக்கு அப்படின்னா ஒரு ஐநூறு
இதை பற்றினா எனக்கு ஆரம்பத்தில் எதுவுமே தெரிஞ்சிருக்கலாங்கிறது தான் உண்மை ஃப்ரீ தமிழ் புக்ஸில் என்னுடைய முதல் புத்தகத்தை பதிவு செய்த போது கூட அந்த காப்பி ரைட்டை பற்றி எனக்கு ஒன்றுமே தெரிஞ்சிருக்கு பின்னாடி தான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அது 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 என்ன அப்படிங்கிறது முதல் விஷயம் இந்த உரிமத்தை பற்றி எதுவுமே தெரியாத ஒருத்தர் கூட அதுல இருந்து நிறைய எடுத்துக்கலாம் அது அதுதான் முதல் விஷயம் கன்சியூமர் ஒரு ஒரு நுகர்வோராக அதுல இருந்து நம்ம நிறைய எடுத்துக்கலாம் நாம இன்னைக்கு படிக்கிற பல விஷயங்கள் நாம இன்றைக்கு அறிவை பெருக்கிக் கொள்வதற்கு பயன்படுத்துகிற பல ஊடகங்கள் பல வளங்கள் இந்த கிரியேட்டிவ் காமன் லைசன்ஸ் மூலமாக வெளியிடப்பட்டிருக்கு அதன் மூலமாக நாம் நிறைய பெறுகிறோம் பெற்று கொண்டிருக்கிறோம் இன்றைக்கு வரை பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறோம் அது அது அந்த விதத்தில் நாம் ஒரு நுகர்வு நுகர்வோர்னா நம்ம என்ன திருப்பி இப்போ ஒரு ஒரு காகித தொழிற்சாலை எடுத்துக்கோமே அவங்க மரங்களை வெட்டி அதை பயன்படுத்தி காகிதம் செய்கிறாங்கன்னா பதிலுக்கு அவர்கள் ஒரு அதே அளவு எண்ணிக்கையிலோ அல்லது அதை போல இருமடந்து மரங்களை நட வேண்டும் ஒரு குளிர்பானம் தயாரிக்கிற ஒரு தொழிற்சாலை ஆற்றிலிருந்து நீரை எடுக்கிறது என்றால் அதற்கு சமமான நீரை அவர்கள் ஆற்றுக்கு திருப்பி தர வேண்டும் அப்போதுதான் உலகம் வளம் ஒன்றாமல் நீடித்து சஸ்டைனபிள் முறையிலே உலகம் தொட தொடர வேண்டும் என்றால் அதுதான் வழி எடுக்கிறவர்கள் அதே அளவு திருப்பி கொடுக்க வேண்டும் அல்லது அதை விட மிகையாக திருப்பி கொடுக்க வேண்டும் அதே போல இந்த ஆங்கிலத்துல ஒரு விஷயம் சொல்வார்கள் நீங்க ஒரு இடத்துக்கு போறீங்கன்னா நீங்க அந்த இடத்துக்கு போனபோது அந்த இடம் எப்படி இருந்ததோ நீங்க அந்த இடத்தை விட்டு வரும்போது அதை இன்னும் சிறப்பான இடமா விட்டுட்டு போகணும் அவங்க வந்து கேம்ப் சைட் சொல்லுவாங்க அது நீங்க காட்டுக்குள்ள போய் ஒரு இடத்துல முகாம் அமைக்கிறீங்கன்னா அந்த இடம் கொஞ்சம் குப்பையாக தான் இருந்திருக்கும் அதை கொஞ்சம் தூய்மைப்படுத்தி அந்த இடத்துல நீங்கள் தங்கிட்டு நீங்கள் போகும்போது அந்த இடம் நீங்கள் போகும்போது எப்படி இருந்ததோ அதை விட சிறப்பாக இருக்கும் ஸோ அந்த விதத்திலும் இந்த உரிமத்தை பற்றி புரிந்து கொள்ள எனக்கு அதிகம் வர வர நாம திருப்பி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த எண்ணம் வந்து எனக்கு வர தொடங்கி அதனால தான் நான் வந்து புத்தகங்களை அதில் பிரசுரிக்க இன்றைக்கு வரை என்னுடைய புத்தகங்களில் அச்சில் இருக்கிற வெற்றி கொண்டிருக்கிற புத்தகங்களை கூட கிரியேட்டிவ் காமன்ஸ் உரிமத்தின் மூலமாக வெளியிட்டிருக்கிறது சில புத்தகங்களை என்னால் வெளியிட முடியவில்லை பிகாஸ் ஆஃப் பதிப்பாளர்களோடு இருக்கிற ஒப்பந்தத்தின் மூலமாக ஆனால் அந்த புத்தகங்களை கூட இப்போ சமீபத்தில் தமிழ்நாடு அரசு நூலகங்களுக்கு மின்னூல்களை கொண்டு வருவதற்கு ஒரு தளம் கொண்டு வர போவதாக சொல்லியிருக்காங்க தமிழ்நாடு முழுக்க இருக்கிற நூலகங்களுக்கெல்லாம் நல்ல நூல்கள் போய் சேர்வதற்கு மின்னூல்களாக போய் சேர்வதற்கு ஒரு தளம் கொண்டு வருவதாக அறிவித்தார்கள் அப்போ அன்றைக்கு அந்த செய்தியை பற்றின என்னுடைய எதிர்வினையை பதிவு செய்த போதே நான் என்ன சொன்னேன்னா என்னுடைய எல்லா புத்தகங்களையும் அந்த தளத்தின் மூலமாக நான் இலவசமாக தருவதற்கு தயாராக இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னேன் என்ன காரணம்னா நான் நூலகத்தில் படித்து தான் என்னுடைய அறிவு வளர்த்து கொண்டேன் இப்போ அடுத்த தலைமுறைக்கு நான் என்னுடைய படைப்புகளை கொடுக்கணும் அப்படின்னு விரும்புகிறேன் அந்த விதத்தில் சரியான தளம் அமைந்தால் என்னுடைய எல்லா படைப்புகளையும் கூட கிரியேட்டிவ் காமன்ஸில் நான் தருவதற்கு தயாராக இருக்கிறேன் சரியான தளம்னு நான் எதை சொல்கிறேன்னா பாதுகாப்பான தளமாக இருக்கணும் சரியான நபர்களுக்கு போய் சேர் அது முக்கியம் தேவையுள்ள நபர்களுக்கு சரியான நபர்களுக்கு சரியான முறையிலே அது போய் சேர்வதற்கான ஒரு தளம் அமைக்கப்பட்டால் கண்டிப்பாக நான் என்னுடைய கூடுதல் படைப்புகளை அதன் மூலம் தருவதற்கு தயாராக இருப்பேன் ஏன்னா நான் உண்மையாக உலகுக்கு திரும்ப தருவதை நம்புகிறேன் ஸோ அதே மாதிரி இப்ப புத்தகம் நீங்க எழுதுறீங்கன்னா அதுக்குன்னு தனியா நேரம் வந்து ஒதுக்கி வை ஒதுக்கி இருப்பீங்களா காலையில எவ்வளவு மணி நேரம் எழுதுவேன் இல்ல ராத்திரி தூங்குறதுக்கு முன்னாடி எழுதுவேன் அந்த மாதிரி நேரம் எதுவும் ஒதுக்கி எழுதுவீர்கள் அது பணியை பொறுத்தது பணின்னா ரெண்டு பணியுமே அலுவலக பணி எழுத்து பணி அலுவலக பணி ரொம்ப கூடுதலாக இருக்கிற நாட்கள்ல என்னால் எழுத்துக்கு நேரம் ஒதுக்க முடியாது ஜீரோ ஹவர்ஸ் ஒன்றுமே எழுதாமல் இருக்கிற சூழ்நிலைகளும் வந்து அலுவலக பணி கொஞ்சம் அந்த எட்டு மணி நேரத்தை மட்டும் எங்கிட்ட இருந்து எடுத்துக்கிட்டு எனக்கு கொஞ்சம் கூடுதல் நேரத்தை கொடுத்தால் அப்போ அந்த நேரத்தை நான் எழுத்துக்காக கொடுப்பேன் அதனால திட்டமிட்டு இதை செய்வதில்லை ஆனால் புக் ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஏதாவது எழுத தொடங்கும் போது அடுத்த மூணு மாதத்துக்கு இந்த புக்கை எழுத போறேன் அப்படின்னு தொடங்கும் போது அப்போ கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் தீவிரமாக திட்டம் எனக்கான நேரத்தை உருவாக்கிக் கொள்வேன் அந்த நேரம் ஒரு ஒவ்வொரு நாளும் ஒரே நேரத்தில் அமையும் சொல்ல முடியாது எப்படி நேரம் அமையுது அதற்கேற்ற மாதிரி என்னுடைய நேரத்தை அமைத்துக் கொள்வேன் இது கொஞ்சம் ஒரு தொடர்ந்து போகிற ஒரு ப்ராசஸ் தான் ஒரே ஒரு சொல்யூஷன் இப்போ ஒரு ஒரு ஆற்றுக்கு நடுவில் ஒரு பாலத்தை கட்டிட்டு நீங்கள் சும்மா இருந்துடலாம் அந்த பாலம் அந்த வழியில் போகிற எல்லாருக்குமே இந்த பக்கம் இருந்து அந்த பக்கம் போகிறவங்களுக்கும் அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் போகிறவங்களுக்கும் உதவ போகுது அடுத்த ஒரு முப்பது நாற்பது வருடங்களுக்காவது நீங்கள் அந்த பாலத்தை தொட வேண்டியது இது அந்த மாதிரி கிடையாது இது ஆற்றுல இறங்கி நடந்து போகிற மாதிரி அப்போ வந்து நீங்கள் அன்னைக
அதே மாதிரி நீங்க எழுத்துக்கள் எழுதும் போது காகித காகிதத்துல எழுதுறத விரும்புவீங்களா இல்ல கணினியில எழுதுறது வந்து விரும்புவீங்களா எழுதுவது எனக்கு கணினியில் எழுதுவது பல ஆண்டுகளாக பழகிவிட்டது கிட்டத்தட்ட இருபது 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 இருபத்தைந்து ஆண்டுகளாகவே கணினியில் தான் எழுதுகிறேன் வேற எங்கேயும் நான் அதிகம் எழுதுறது இல்லை சில நேரங்கள்ல ஒரு ஏதோ கையில கம்ப்யூட்டர் இல்லாமலோ அல்லது ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காகவோ பேப்பர்ல எழுதி பார்ப்பது உண்டே தவிர மற்றபடி எழுத்து கிரியேட்டிவ் ஒர்க்குங்கிறது கண்டிப்பாக கம்ப்யூட்டர்ல தான் நேரடியாக செய்கிறேன் நான் ஃபோன்லேயும் எழுதி பார்த்தேன் அது எனக்கு சரிப்பட்டு வரல அதனால கணினியில் தான் எழுதுகிறேன் ஆனால் அதே சமயத்தில் மற்ற எல்லாமே நான் பேப்பர் பேனால தான் செய்கிறேன் அதாவது நோட்ஸ் எடுக்கிறது அல்லது நான் செய்ய வேண்டிய வேலைகளை குறிப்பிட்டுக் கொள்வது திட்டமிடுவது இது எல்லாமே வந்து எனக்கு காகிதத்திலே பேனா பிடித்து எழுதுவது தான் பயன்படுத்து <laughs> அதுக்கு முன்னாடி விண்டோஸ் பயன்படுத்திட்டு இருந்த போது இ கலப்பைங்கிற மென்பொருளையும் என்எச்எம் ரைட்டர்ங்கிற மென்பொருளையும் பயன்படுத்தி கொண்டிருந்தேன் இப்போது அதை ரெண்டையும் பயன்படுத்துறது இல்லை மேக்ல அந்த வசதி இருக்கிறதுனால ஃபோனை பொறுத்த வரைக்கும் ஜிபோர்டு அப்படிங்கிற ஆப்பை வந்து பயன்படுத்துகிறேன் அதில் தமிழ் எழுதுவது எனக்கு ரொம்ப வசதியாக இருக்குது அதில் பேசியும் தமிழ் தட்டச்சு செய்கிற வசதி இருக்கிறது அது எனக்கு அவ்வளோவா ஒத்து வருது அதில் நிறைய பிழைகள் வருது அதாவது பெரும்பாலும் சரியா டைப் பண்ணுது ஆனா இலக்கண பிழைகள் இருக்கு அத சரி செய்யறதுக்கு செலவு செய்யற நேரத்துல நம்ம டைப் பண்ணிட்டு போலாம் அப்படின்னு தொட்டு இப்ப வந்து புதுசா வந்து புத்தகம் எழுதணும்ன்ற ஆர்வம் உள்ளவர்களுக்கு உங்களோட அறிவுரை என்ன ஒரு விஷயம் இது மாரத்தான் ஓட்டம் நூறு மீட்டர் ஓட்டம் இல்லை புத்தகம் எழுதுவது என்பது ஒரு பல வாரங்கள் பல மாதங்கள் சில நேரத்தில் பல ஆண்டுகளுக்கு செய்ய வேண்டிய ஒரு வேலை அதை புரிந்து கொண்டு உள்ளவாங்க பாதியில் பொறுமை இழக்கக்கூடாது நீங்கள் பாதியில் பொறுமை இழக்கக்கூடாது அப்படின்னா எப்போ நீங்கள் பாதியில் பொறுமை இழக்க மாட்டீங்கன்னா புத்தகம் எழுதணுங்கிற ஆர்வம் அதற்கான தூண்டுதல் உங்களுக்கு உள்ள இருந்து வர இன்ட்ரென்சிக் மோட்டிவேஷன் சொல்லுவோம் அந்த ஊக்கம் உள்ளுக்குள்ள இருந்து வர அந்த ஊக்கம் வெளியிலிருந்து வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எக்ஸ்டென்சிக் மோட்டிவேஷன் அதாவது புத்தகம் எழுதுவதன் மூலம் கிடைக்கப் போகிற பாராட்டுகளையோ அதன் மூலம் கிடைக்கப் போகிற பணத்தையோ புகழையோ விருதுகளையோ அதையெல்லாம் மையமாக வைத்து புத்தகம் எழுத வந்தீங்கன்னா சீக்கிரத்தில் சோர்வு அடைஞ்சிருக்கீங்க ஏன்னா அது ஒரு வணிக கணக்காயிடுது இந்த புத்தகம் எழுதுறதுக்கு நான் ஐம்பது மணி நேரம் செலவிட்டேன் அதனால் எனக்கு வந்து இதில் இவ்வளவு ஆயிரம் தொகை வர வேண்டும் இந்த தொகை வரலைன்னா நான் சோர்வு அடைஞ்சு அப்படின்னா என்ன பணம் புகழ்லாம் எதிர்பார்க்காம எழுதணுமான கிடையவே கிடையாது கண்டிப்பாக எதிர்பார்க்க வேண்டும் எழுத்து மூலமாக வருகிற பணம் எனக்கு முக்கியம் எழுத்து மூலமாக வருகிற புகழ் இப்போ இந்த பேட்டிக்கு நீங்கள் ஏன் என்ன கூப்பிட்றீங்க எழுதி எழுதி அதன் மூலமாக கிடைத்த புகழை வச்சு தானே கூப்பிட்றீங்க இல்லைன்னா நீங்கள் என்ன கூப்பிட போகிறதே கிடையாது அதெல்லாம் முக்கியம் தான் எனக்கு ஆனால் அது எல்லாமே வந்து எனக்கு இரண்டாம் முக்கியம் இது எதுவுமே கிடைக்கலன்னாலும் நான் ஒரு முறையில் உட்காந்து எழுதிக்கிட்டு தான் இருப்பேன் ஏன்னா எனக்கான ஊக்கம் எனக்கு உள்ளே இருந்து வரும் எழுது எழுதுன்னு அதை என்ன சொல்லிட்டு உள்ள அப்படி உங்களுக்கு உள்ளிருந்து ஊக்கம் வருதுன்னா நீங்க சோர்வடையாமல் எழுதுவோம் இது எனக்கு சொல்லுவது ரொம்ப சுலபம் இதை யதார்த்தத்துல பின்பற்றுவது ரொம்ப கடிமை அதுவும் எனக்கு புரிந்துதான் இருக்கிறது அதனால முதல் புத்தகத்தை எழுதும் போது அந்த மாதிரியான ஒரு கட்டாயம் எதுவும் வச்சுக்க வேண்டாம் சின்ன தலைப்பா உங்களால குறுகிய காலத்துல எழுதி முடிக்கக்கூடிய ஒரு தலைப்பாக எடுத்துக்கொண்டு அதை எழுதி முடித்து நீங்களே பதிப்பித்து அல்லது இப்போ ஃப்ரீ புக்ஸ் மாதிரியான தலங்களில் வெளியிட்டு அதை செய்துவிட்டீர்கள் அந்த ஒரு சைக்கிள் முடிஞ்சிருச்சு உங்களுக்கு இதை செய்ய தெரியும் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு அதுக்கப்புறம் நீங்க இன்னும் பெரிய இலக்குகளை நோக்கி அந்த மாதிரி திட்டமிட்டு கொஞ்சம் உள்ளிருந்து ஊக்கம் வரணும் அது வர்ற வரைக்கும் அந்த வெளியிருந்து வர்ற ஊக்கத்தை பயன்படுத்திக்கிறது எப்படி அப்படிங்கிறதுக்கான அந்த வழிகளை யோசிச்சீங்கன்னா ஒரு நான் நான் வந்து ஒரு கன உலகத்துல வாடுறவங்க கிடையாது நான் வந்து ரொம்ப ப்ராக்டிக்கலான ஒரு ஆட்டம் அந்த விதத்துல நான் முன்னே பள்ளிகள் பள்ளிகள் என்னை எப்படி உருவாக்கினதுங்கிறத பற்றி சொன்னேன் கல்லூரி என்னை எப்படி உருவாக்கியதுன்னா நான் பொறியியல் படித்த காரணத்தினால எதையும் யதார்த்த தளத்திலிருந்து பார்க்கிற ஒரு பழக்கம் எனக்கு வந்தது அதனால இதையும் நான் யதார்த்தமாக தான் பார்க்குறேன் என்னால தத்துவார்த்தமாக இதை பற்றி சுய முன்னேற்ற உரை ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஆற்ற முடியும் ஆனால் யதார்த்தத்தில் அதில் ஒரு பத்து பர்சன்ட் தான் செயல்படும் அப்படிங்கிறத எனக்கு தெரிஞ்சுதான் இருக்கு பாக்கி தொண்ணூறு பர்சன்ட் எப்படி சரி பண்ணுறதுன்னா 
பிராக்டிக்கலா சில விஷயங்களை செஞ்சு அதற்கான பலனை பெற்றுவிட்டு அதன் பிறகு நீங்க வந்து உயர்ந்த நிலையை நோக்கி போகலாம் இது இந்த ஆன்மீகத்துல எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா கடவுள் உருவமற்றவர் அவர் எங்கும் இருக்கிறவர் எதிலும் இருக்கிறவர் அந்த ஒரு நிலையை நீங்க எட்டுவதற்கு ரொம்ப நாள் ஆகும் அது வரைக்கும் நமக்கு வந்து உருவம் தேவைப்படுது ஒரு சிவனோ ஒரு ராமரோ ஒரு கிருஷ்ணரோ ஒரு முருகரோ அந்த வேலோ அந்த கோயிலோ அந்த சிலையோ இதெல்லாம் தொடக்கத்துல தேவைப்படுகிறது இதையெல்லாம் பயன்படுத்தி உங்களுடைய பக்தியை வளர்த்து கொண்டு உங்களுடைய மனத்தை பக்குவப்படுத்தி கொண்டு போனீங்கன்னா கடவுள் எங்கும் இருக்கிறார் அப்படிங்கிற அந்த நிலை ஒரு எல்லா உயிர்களுக்குள்ளும் இருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாத்தையும் நேசிக்கிற அந்த நிலைக்கு நீங்க போகலாம் அந்த நிலைக்கு நீங்க முதல் நாள் போக முடியாது அதனால படிப்படியா இதை அணுகுங்க கண்டிப்பாக இது உங்களுக்கு மிகுந்த மனநிறைவை தரக்கூடிய வாழ்க்கையில வேறு எதன் மூலமாகவும் பெற முடியாத ஒரு மகிழ்ச்சியை உங்களுக்கு தரக்கூடிய ஒரு விஷயமா தான் இருக்கணும் இன்னும் நிறைய பேர் எழுத வாங்க அப்படின்னு நான் உளமாற வரவேற்பேன் ஓகே ஸோ அதே மாதிரி இப்ப இந்த ஃப்ரீ தமிழ் இ புக்ஸ் டாட் காம் இணையதளத்துல நாங்க என்னென்ன விஷயங்களை வந்து மேம்படுத்தலாம் அந்த குழு குழுவிற்கு நீங்க கூறும் அறிவுரைகள் என்ன ஒரு முதல்ல முதல் விஷயம் இது சென்று சேர்ந்திருக்கிற அளவு ரொம்ப குறை அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் பல பேருக்கு இப்படி ஒரு தளம் இருப்பதோ இங்கு இவ்வளவு நூல்கள் இருப்பதோ இவ்வளவு வெரைட்டி இவ்வளவு விதமான நூல்கள் இருப்பதோ அது வந்து தெரியல அதுதான் உண்மை அவங்களுக்கு ஏன் தெரியல அப்படின்னா அவங்க விரும்புகிற மாதிரியான நூல்கள் இங்க போதுமான அளவில் இல்லை அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா நீங்க நூல்களுடைய கேட்டகரிஸ் வகைப்பாடுகளை வந்து கொஞ்சம் ஆராய்ந்து பார்த்து என்னென்ன வகை நூல்கள் விடுபட்டு அப்படின்னு சிந்திக்கலாம் என்ன வகையான ஆடியன்ஸை நாம போய் சேர வேண்டும் அவர்களுக்கு என்ன மாதிரியான நூல்கள் இங்க இருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறத பத்தி கொஞ்சம் யோசிக்கலாம் ரெண்டாவது இன்றைக்கு இது இந்த தளத்தின் தன்மை காரணமாக இங்க வந்து ஒரு தரநிலைப்படுத்தல் என்ன மாதிரியான நூல்கள் உள்ள வருது அதில் என்ன பிழைகள் இருக்கு என்ன பிழைகள் திருத்தப்படணும் அதை திருத்துவதற்கு என்ன வழி அதை சுட்டி காட்டுவதற்கு இதற்கான வழிகள்லாம் இன்றைக்கு இல்லை இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அமேசான் கிண்டலில் சமீபத்தில் ஒரு விஷயம் என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்கன்னா புத்தகங்களை ஸ்பெல் செக் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க தமிழ் புத்தகங்களை கூட அதனால் என்னுடைய புத்தகங்களில் இருக்கிற எழுத்து பிழை எல்லாம் வந்து எனக்கு இமெயிலில் வர ஆரம்பிச்சிருக்கு எனக்கு நேரம் இருக்கும்போது நான் போய் அந்த பிழைகள்லாம் திருத்தி மறுபடியும் அப்லோட் பண்ணுறேன் இந்த வசதி வந்து எனக்கு ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா என்னுடைய புத்தகங்களில் இருக்கிற என்னுடைய புத்தகங்கள் பிழை இல்லாமல் இருக்கணும் அப்படின்னு நான் விரும்புகிறேன் என்னையும் அறியாமல் சில பிழைகள் வந்திருக்க போகுது அதனால தொழில்நுட்பத்தின் உதவியோட அப்படி ஒரு புத்தகத்தை அப்லோட் பண்ணும் போதே அதில் இருக்கக்கூடிய பிழைகளை எல்லாம் கொஞ்சம் சுற்றி காட்டி அதை திருத்தி விட்டு அப்லோட் பண்ணுவது மாதிரியான வசதிகள்லாம் கொடுத்தீங்கன்னா எழுத்தாளர்களும் மகிழ்ச்சி அடைவாங்க படிக்கிறவங்களும் மகிழ்ச்சி அது 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 ஒரு விஷயம் நாம் செய்யணும்னு நான் நினைக்கிறேன் மூணாவது இது ஊடகம் ஒலி ஒளி ஊடக தாவம் அதை நாம் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் இப்போ எடுத்துக்காட்டா பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எங்கள் ஏரியாவில் ஒருத்தர் டெய்லி வாக்கிங் போகிறவர் அவரை வந்து நான் அடிக்கடி பார்க்குறேன் அவர் வந்து அந்த பக்கம் எங்கேயோ கூடி இருக்காரு அங்கேருந்து இங்கே எங்கள் வீட்டு இருக்கிற பக்கம் வரைக்கும் வருவார் மறுபடி போவார் மறுபடி போவார் மறுபடி வருவார் இப்படி போயிட்டு வந்துட்டு இருக்காரு அப்போ அவர் பார்த்தீங்கன்னா நான் தினமும் அவரை கவனிக்கிற ஒரு விஷயம் என்னென்னா அவர் கையில் ஒரு ஃபோன் வச்சுருக்காரு அந்த ஃபோனில் அவர் செய்திகளை படிக்க வச்சு கேட்குறார் ஏன்னா நடக்கும்போது ஸ்க்ரீனை பார்த்தா டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆகும் அவர் என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா இந்த டெக்ஸ்ட் டு வாய்ஸ் தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி செய்திகளை ஓட விட்டு அவர் கேட்டுக்கிட்டே இருக்காரு எனக்கு அந்த இயந்திர குரலை வச்சு நான் அதை கண்டுபிடிச்சேன் அது வந்து வழக்கமான செய்தி கிடையாது ஏதோ ஒரு இயந்திரம் படிச்சு காட்டுது அவருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ஒரு கண் பார்வை குறைபாடு உள்ளவராக கூட இருக்கும் அதன் மூலமாகவும் அவர் இந்த தொழில்நுட்பத்துக்கு வந்து சேர்ந்தார் ஆனால் நான் சொல்ல விரும்புகிற ஒரு விஷயம் என்னென்னா இவ்வளவு புத்தகங்கள் நம்மகிட்ட இருக்கு தமிழில் வந்து எழுத்துலேருந்து குரலுக்கு தொழில்நுட்பமும் வந்துருக்கு அப்படி இருக்கும்போது ஒரு ஒரு பெரிய கூப்பை இங்க உள்ள கொண்டு வர்றதுக்கு நீங்க இந்த புத்தகங்களை ஒளி வடிவத்திலே தானாக கொடுக்கிற ஒரு தொழில்நுட்பத்தை ஒரு பிளாட்ஃபார்மாவே அதை எம்பெட் பண்ண முடிஞ்சதுன்னா ரொம்ப சிறப்பா இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் அதன் மூலமா கண்டிப்பா உங்களுக்கு வந்து ஒரு இதற்கு முன் இந்த பக்கம் வராத ஒரு 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 கும்பல் கும்பல்னு நான் இழிவான பொருள்ல சொல்ல பெரும் எண்ணிக்கைங்கிற அர்த்தத்தை அந்த பெரும் எண்ணிக்கையிலான மக்கள் அங்க வந்து உங்களுடைய உங்களுடைய கண்டென்ட்டை உங்களுடைய உள்ளடக்கங்களை பயன்படுத்த தொடங்குவோம் அதன் பிறகு அங்கிருந்து நீங்க அவங்களே எங்க வேணும் ஊடகங்களிலோ அல்லது பள்ளிகளுக்கோ எப்படி கொண்டு போறது ஆசிரியர்கள் மூலமா ஒரு அதுக்குன்னு ஒரு 
லேண்டிங் பேஜை உருவாக்கி அதை ஆசிரியர்கள் மத்தியில புகழ் பெற செய்து அல்லது மற்றவங்களோட மற்ற தளங்கள் இந்த மாதிரி பெற்றோருக்கு போய் சேர்க்கிற தளங்கள் ஆசிரியர்களுக்கு போய் சேர்க்கிற தளங்கள் மூலமா அதை எப்படி கொண்டு போறது அதான் ஒரு பக்கம் நீங்க இந்த எண்ணிக்கையை அதிகப்படுத்துற வழியை பார்த்து கொண்டு இருக்கிற போது இன்னொரு பக்கம் அந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இதை பரப்புவது எல்லா இடங்களுக்கும் கொண்டு செல்வது எப்படி அப்படிங்கிறத பத்தியும் யோசிக்க ஆரம்பிச்சா கண்டிப்பா இது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய தாக்கத்தை உண்டாக்கக்கூடிய ஒரு காலமாக இருக்கணும்னு நான் உறுதியாக நம்புறேன் இது ஒரு நூலகம் மின் நூலகமாக இது இருக்கணும்னு நம்புறேன் இது ஃப்ரீ தமிழ் இ புக்ஸ்க்கு மட்டுமான பிரச்சனை கிடையாது இப்போ தமிழ் டிஜிட்டல் லைப்ரரின்னு அரசாங்கமே ஒரு முயற்சி பண்ணி ஆர்கேவ் டாட் காம் ஏகப்பட்ட தமிழ்க்கு தமிழ் இருக்கு யாருக்குமே தெரியுது அதுதான் வந்து இன்றைக்கு பிரச்சனை உள்ள கொண்டு வர்றதுங்கிறது ஒரு பிரச்சனை தான் முழுக்க உள்ள வந்தப்புறம் நம்ம பரப்பிக்கலாம் அப்படின்னு நம்ம இருக்க முடியும் இப்ப இருந்தே அதற்கான பணிகளையும் தொடங்கி முக்கியமான <laughs> ஒன்று அது நன்கு எழுதப்பட்ட புத்தகம் ஒரு எழுத்தாளர் நான் எழுதிய நாமையே அதை வந்து நான் சொல்லுவேன் உபாசகனாகவும் சொல்லுவேன் நன்கு எழுதப்பட்ட ஒரு புத்தகங்கிறது ஒரு ஒரு காரணம் ரெண்டாவது காரணம் சார்லி சாப்ளினுடைய வாழ்க்கையில அந்த எல்லாமே சரியான கலவையில உயரமும் இருக்கும் வேதனை இருக்கும் மகிழ்ச்சி இருக்கும் மிகப்பெரிய முன்னேற்றம் இருக்கும் தோல்வி இருக்கும் அதுல இருந்து கற்றுக்கொண்டது இருக்கும் துரோகம் இருக்கும் தவறாக புரிந்து கொள்ளப்படுதல் இருக்கும் அதன் பிறகு அந்த தவறாக புரிந்து கொண்டவர்களே தங்கள் தவறை எண்ணி வருந்தி அவருக்கு மறுபடி அங்கீகாரம் கொடுத்த அந்த கணம் இருக்கும் அவருடைய படைப்பு ஊக்கம் இருக்கும் அவர் அவர் வந்து சாலி சாப்ளி வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே செய்த ஒரு மனிதர் நடித்தார் இயக்கினார் இசையமைத்தார் அவர் அவர் கிட்டத்தட்ட அவர் செய்யாததே கிடையாதுன்னு சொல்லலாம் சினிமாவில் அப்படி ஒரு பேராவலத்தோடு ஒருத்தர் இருக்காருன்னா நம்ம துறையில் நம்ம எத்தனை செய்யணும் ஒரு அஞ்சு பர்சன்ட் செய்யறோமா பத்து பர்சன்ட் செய்யறோமா பாக்கி தொண்ணூறு பர்சன்ட் பத்தி நம்ம யோசிக்கிறதே இல்லை இல்லையா அதனால சாலி சாப்பிடுடைய கதை அப்படி ஒரு ஊக்கத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் அதனால ஒரு உள்ளடக்கமாகவும் எழுதப்பட்ட விதத்துக்காகவும் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடித்த ஓகேண்ணா ஸோ அதுவும் இல்லாமல் இப்போ நீங்கள் வந்து மென்பொருள் தொழில்நுட்பத்தில் இருக்க நிறுவனத்தில் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கீங்க இப்போ அங்கே இருக்க மேக்சிமம் இப்போ முக்கா பேர் முக்கால்வாசி பேர் இளைஞர்கள் பார்த்தீங்கன்னா மென்பொருள் ரிலேட்டடாக தான் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அவங்களுக்கு உங்களோட அட்வைஸ் என்னென்ன அவங்களோட கெரியர் குரோத்து இல்லை ஸோ அவங்க எப்படி எந்த பாதையில் போகலாம் அப்படின்ற மாதிரி உங்களோட அறிவுரை இது ரொம்ப பொதுவான கேள்வி என்னுடைய பதிலும் ரொம்ப பொதுவாக தான் இருக்க முடியும் ஒரு இந்த துறைன்னு இல்லை எந்த துறையிலுமே ஒரு இத்தனை ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை ஒரு ஒரு தளம் மேலே ஏறணும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு லாங் டேர்ம் கெரியர் பிளானிங் நான் அந்த இடத்துல சொல்லுவாங்க நம்முடைய பணி வாழ்க்கையை தொலைநோக்கிலிருந்து பார்த்து திட்டமிட்டுக் கொள்வது அது வந்து தொடக்கத்தில் இருக்கணும் இருக்கணுங்கிற கட்டாயம் கிடையாது இருக்க வாய்ப்பும் இல்லை முதல் ஒரு மூணு நாலு ஆண்டுகளை விட்டு விடலாம் அந்த நேரத்தில் நீரோட்டம் இழுத்து போகிற திசையிலே செல்கிற ஒரு இலையை போல நாம் போய்கொண்டிருப்போம் அந்த மூன்று நான்கு ஆண்டுகளில் நமக்கு ஒரு மிகச்சிறந்த வழிகாட்டி கிடைத்து விட்டார் என்றால் அந்த மூன்று நான்கு ஆண்டுகள் கூட நம்மளை சரியான திசையிலே கொண்டு போய்விடும் இல்லைனாலும் பரவாயில்ல அந்த ஒரு மூணு நாலு வருஷம் உலகத்தை புரிந்து கொள்வதற்கு தரலாம் பணி உலகத்தை புரிந்து கொள்வதற்கு தரலாம் அப்படி ஆனால் அதன் பிறகு நீங்கள் அப்படி இருந்து விடணும் காற்று இழுத்து செல்லும் திசையில் நம்ம நீர் இழுத்து செல்லும் திசையில் நம்ம போய்கிட்டு இருக்கக்கூடாது அந்த மூன்று நான்கு ஆண்டுகளுக்குள்ளே நம்மளை சுற்றி இருக்கிறவர்களை கூர்ந்து கவனித்து யார் சரியாக திட்டமிட்டு முன்னேறுகிறார்கள் யார் இந்த மாதிரி நீர் இழுத்து போகிற திசையில் போகிறவர்களாக இருக்கிறார்கள் அப்படிங்கிறதை பார்த்து நமக்கு அவர்களிடமிருந்து என்ன கற்றுக்கொள்ள முடியும் நேரடியாக கற்றுக்கொள்வது ஒரு விதம் நீங்கள் அவங்ககிட்டே போய் நீங்கள் எனக்கு வழிகாட்டியாக இருப்பீங்களா வாரத்துக்கு ஒரு அரை மணி நேரம் எனக்காக கொடுக்க முடியுமா அல்லது மாதத்துக்கு ஒரு ஒரு மணி நேரம் எனக்கு கொடுக்க முடியுமா உங்கள்கிட்ட பேசி எனக்கு இருக்கிற குழப்பங்களை எனக்கு இருக்கிற கேள்விகளை நான் சரி செய்து கொள்கிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரியாக பேசி அவர்களை நேரடி வழிகாட்டிகளாகவும் ஏற்றுக்கொள்ளலாம் மறைமுக வழிகாட்டிகளாக மறைமுக வழிகாட்டிகள்னா அவர்களை பார்த்து கற்றுக்கொள்வேன் காப்பி அடிக்கிறேன் அவ்வளோ வேற ஒன்றும் அப்படியும் செய்யலாம் 
நமக்கு நாயகர்கள் என்று சில பேர் இருக்கிறார்கள் வாரன் பஃபெட் என்ன சொல்லுவார்னா ஐ ஆம் தேங்க்ஃபுல் டு மை ஹீரோஸ் நமக்கு யாரை பார்த்து நாம் அண்ணாந்து அப்பா இப்படி இருக்கா இருப்பாரு அப்படின்னு நினைக்கிறோமோ அவங்க தரமானவங்களா இருந்துட்டா நாம தரமானவர்களா மாறும் அப்படி அண்ணாந்து பாக்குறவங்களே ரொம்ப சுமாரானவங்களா இருந்துட்டாங்க அப்படின்னா நம்ம வாழ்க்கை அப்படியே ஒரு சூழலுக்குள்ளதா சுற்றி கொண்டிருக்கும் அதனால நீங்கள் வியந்து பார்க்கிற ஆளுமைகளை உருவாக்கிக் கொள்ளுங்கள் தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்ளுங்கள் அவர்களை பார்த்து நேரடியாகவோ மறைமுகமாகவோ கற்றுக்கொள்ளுங்கள் ஒரு நான்கை நான்குகள் பணி வாழ்க்கைக்கு பிறகு உங்ககிட்ட ஒரு தெளிவான திட்டம் பத்து வருஷம் கழிச்சு நான் இப்படி இருப்பேன் பதினஞ்சு வருஷம் கழிச்சு இப்படி இருப்பேன் இப்படி இருப்பேன்னா இந்த கம்பெனியில வேலை பார்ப்பேன் இவ்வளவு சம்பாதிப்பேன் இந்த ஜாப் டைட்டில் இருப்பேன் அப்படிங்கிற மாதிரி கிடையாது இந்த மாதிரியான பணிகளை செய்து கொண்டிருப்பேன் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு 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 தெளிவை உருவாக்கிக் கொள்ளுங்கள் இன்னொன்னு ஒரு கட்டத்துல உங்க வாழ்க்கையில இதுக்கெல்லாம் என்ன பொருள் சம்பாதிக்கிறோம் குடும்பத்தை நடத்துகிறோம் சொத்து வாங்குகிறோம் வருங்காலத்துக்காக சேமித்து வைக்கிறோம் அதெல்லாம் சரி பட் ஒரு கட்டத்தில் இதுக்கெல்லாம் என்ன பொருள் நான் வாழ்ந்ததற்கு என்ன பொருள் என்ன விட்டு செல்ல போகிறேன் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி உங்களுக்கு வரும் இப்போ கிடையாது பல வருடங்கள் கழித்து வரும் அதற்கு நீங்கள் ரொம்ப இயல்பாக போய் சேருவீங்க அந்த கேள்வி வரும்போது திரு திருன்னு முழிக்காமல் நம்மக்கிட்ட ஒரு நாலஞ்சு பதிலாக இருந்ததுன்னா அதில் ஒரு பதிலை தேர்ந்தெடுத்து மேலே போகிறது வந்து எளிதாக இருக்கும் அதனால் அந்த இது எல்லாமே நான் சொல்கிற மாதிரி ரொம்ப டூ மச் டு டைஜஸ்ட் இது வந்து ஒன்னாம் கிளாஸ்ல ஆனா ஒன்னா எழுதி பழகிட்டு இருக்கிற குழந்தைக்கு பிஹெச்டி பாடத்தை பத்தி பேசுற மாதிரி ஆனா எல்லா நிலையை சேர்ந்தவர்களும் இந்த பேட்டியை கேட்கக்கூடுங்கிறதுனால ஒரு முழு ஒரு லைஃப் சைக்கிள வந்து கொடுங்க விரும்புறேன் ஆஹ் இதெல்லாம் வேண்டாம் ஒன்னே ஒண்ணு சொல்லு நான் பின்பற்ற வேண்டிய ஒரே ஒரு விஷயம் சொல்லு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அண்ணாந்து பார்ப்பதற்கு சில மிகச்சிறந்தவர்களை தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்ளுங்கள் அதன் பிறகு அவங்க அவங்களை பெரிய இடங்களுக்கு என்னிடம் கேள்விகள் அவ்வளவுதான் வேற வேற எதுவும் கேள்விகள் கேட்கணும்னா கேட்கலாம் வணக்கம் எனக்கு ஆக்சுவலா நான் நம்ம ஆல்ரெடி ஐடி துறையை பத்தி பேசியிருக்கோம் எனக்கு ஒரு டவுட் என்னன்னா ஐடி துறையில இருக்கிறவங்க தமிழ்ல ஏன் வந்து அந்த டெக்னிக்கல் புக்ஸ் வந்து எழுத முன் முன் வர்றது இல்லை அதை பத்தி உங்களோட கருத்து ஏன்னா ஆங்கிலத்துல வந்து நிறைய டெக்னிக்கல் புக்ஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம படிக்கும் போதே வந்து ஆங்கிலத்துல வந்து நிறைய கிடைக்குது அதை தமிழ்ல வந்து கிடைக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன ஏதாவது என்ன வழி பண்ணலாம் சந்தை வரணுங்க அவ்வளவுதான் வேற இதுக்கு ரொம்ப எளிமையானது அதற்கான சந்தை உருவாக வேண்டும் இப்ப நேற்றைக்கு ஒரு தொழில்நுட்ப தலைப்பை பற்றி நான் தேடிக்கொண்டிருந்தேன் அதுல பாத்தீங்கன்னா எனக்கு உடனடியாக ஆங்கிலத்துல புத்தகத்துக்கு அப்புறம் வருவோம் முதல்ல வீடியோக்களை பத்தி பேசுறேன் இணையத்துல பாத்தீங்கன்னா ஆங்கிலத்துல அவ்வளவு வீடியோஸ் அவ்வளவு வீடியோஸ் உலகத்தின் மிகச்சிறந்த பேராசிரியர்கள் ஆரம்பிச்சு ஆஹ் அந்த தலைப்புல நேர்த்திக்கு அதை கத்துக்கிட்டு அதை பத்தி பேசணும்னு நினைக்கிற ஆர்வலர்கள் வரைக்கும் அத்தனை பேரும் வீடியோ போட்டிருக்காங்க அதுல எந்த வீடியோ அதிக லைக்ஸ் வாங்கியிருக்குன்னு பார்த்து அந்த வீடியோ ரெண்டு வீடியோ பார்த்த பத்தி எனக்கு ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷத்துல அந்த தலைப்பை பற்றின முழுமையான ஒரு பார்வை எனக்கு கிடைத்து விட்டது எனக்கு ஆங்கிலம் தெரிந்திருந்ததா அல்லது செய்ய முடிஞ்சது எனக்கு ஆங்கிலம் தெரியல அப்படின்னா அதே தலைப்புல கீழே தமிழ்ல சில பதிவுகளும் இருந்தது அது மோசம்னு சொல்ல மாட்டேன் ஆனா எண்ணிக்கை ரொம்ப குறைவு எண்ணிக்கை ரொம்ப குறைவா இருக்கும்போது என்ன இருக்கிறத தான் நீங்க எடுத்துக்கணும் இல்லையா நீங்க ஒரு பஃபேக்கு போறீங்க அப்படின்னா அங்க ஒரு ஐம்பது ஐட்டம் அறுபது ஐட்டம் இருக்குன்னா உங்களுக்கு பிடித்ததை நீங்கள் பார்த்து சுவையானதை பார்த்து சாப்பிடலாம் வச்சிருக்கிறதே நல்ல ஐட்டம் தானே அதைத்தான் நீங்க சாப்பிட வேண்டியிருக்கும் இல்லையா ஆஹ் அதனால அது அப்படி ஆகிவிட்டது இப்ப இதுல ஒரு சுவையான விஷயம் ஹிந்தியை பற்றி நான் கொஞ்சம் பேசணும்னு நினைக்கிறேன் நீங்க தேடுகிற எல்லா தலைப்புகளையும் ஹிந்தியில் விளக்கி வீடியோக்கள் ஏராளமாக இருக்கின்றன ஆஹ் அது ஏன் அப்படின்னு நான் ரொம்ப யோசிச்சு பார்த்திருக்கேன் ஹிந்தியை தாய்மொழியாக கொண்ட அந்த பெல்ட் இருக்கு இல்லையா இந்தியாவில் அங்க இருக்கிறவங்களுக்கு பள்ளிக்கூடத்துல இருந்து ஆரம்பித்து ஹிந்தியில நிறைய விஷயங்களை சொல்லிக் கொடுக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு ஆங்கிலத்தை விட ஹிந்தியிலே விஷயங்களை கற்றுக்கொள்வது ரொம்ப இயல்பாக இருக்கிறது அது அவர்களுக்கு அப்படிதான் அவங்க சிந்திக்கிறாங்க அப்படிதான் அவங்க புரிஞ்சுக்கிறாங்க இப்போ அலுவலகங்கள்ல கூட பாத்தீங்கன்னா சில பேர் ஹிந்தியில அலுவலக விஷயங்களை பற்றி பேசிக்கொண்டிருப்பார்கள் இப்போ என் கூட வேலை பார்த்த பல பேருக்கு தமிழ் தெரியும் சொல்லப்போனா இப்போ நான் வேலை பார்க்குற அலுவலகத்துல கிட்டத்தட்ட பாதி பேருக்கு தமிழ் தெரியும் ஆனா ஒரு நாளும் என்னால் அவங்ககிட்ட தமிழ்ல டெக்னிக்கல் விஷயங்களை பேச முடிந்ததே கிடையாது ஏன்னா என்ன எனக்கு எனக்கு என்னால் நாங்க தமிழ்ல என்ன பண்ணீங்க என்ன படம் பார்த்தீங்க அடுத்த டூர் எங்க போக போறீங்க அப்படி இப்படின்னு எல்லாம் பேசுவோம் 
ஆங்கிலத்தை நன்றாக படித்து புரிந்து கொள்ளும் திறமை இல்லாதவர்களுக்கு இந்த தொழில்நுட்ப விஷயங்கள் போய் சேர்றதே கிடையாது அவங்க மிகப்பெரிய திறமைசாலிகளாக இருக்கக்கூடும் ஆனால் அவர்களுக்கு ஆங்கிலம் தெரியாதுங்கிற ஒரே காரணத்தினால அவர்களுக்கு இந்த விஷயங்கள்லாம் போய் சேர்றதுல அவங்களால முன்னேற முடியாது அதனால இத நம்ம ரெண்டு விதமா பண்ணுவோம் ஒண்ணு இந்த திறமை உள்ளவங்க ஆங்கிலம் தெரிந்தவர்கள் ஏற்கனவே கற்றுக்கொண்டவர்கள் கிட்ட போய் உங்களுக்கு தான் தமிழ் தெரியுமே இதெல்லாம் தமிழ்ல எழுதுங்க அப்படின்னு கேட்கலாம் அவர்களை எழுத சொல்லலாம் அவர்கள் செய்வார்கள் செய்யாமல் இருப்பார்கள் அது ஒரு பக்கம் நடந்துகிட்டே இருக்கும் அது நடந்துகிட்டு தான் இருக்கணும் இன்னொரு பக்கம் இதற்கான சந்தையை நம்ம உருவாக்கணும் தமிழ்ல ஒரு தொழில்நுட்ப விஷயத்தை பற்றியோ அல்லது வேற ஏதோ ஒரு விஷயத்தை பற்றியோ ஒரு வீடியோ செய்து போடுறேன் அப்படின்னா ஒரு பத்தாயிரம் பேர் பார்ப்பார்கள் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு சந்தை இருந்ததுன்னா நான் பத்து வீடியோ போடுற இடத்துல இருபது வீடியோ போடுவேன் ஐம்பது வீடியோ போடுவேன் மொத்தமே நூறு பேர் தான் பார்க்கிறார்கள் அப்படின்னா நான் அதையே ஆங்கிலத்துல பண்ணிட்டு போலாமே அப்படின்னு தான் நினைப்பேன் இல்லையா ஓ அந்த அது வந்து ரொம்ப இயல்பான ஒரு விஷயம் இங்க வந்து உயர்ந்த மொழி தாழ்ந்த மொழி அப்படிங்கிற பேச்செல்லாம் கிடையவே கிடையாது தமிழ் தான் எனக்கு உயர்வு என்றைக்கு இப்ப நான் ஆங்கிலத்துல புத்தகங்கள் எழுத ஆரம்பித்திருக்கிறேன் தமிழ்ல புத்தகங்கள் எழுதும் போது எனக்கு கிடைக்கிற அந்த மன நிறைவு ஆங்கிலத்துல புத்தகங்கள் எழுதும் போது எனக்கு கிடைக்கிறது இல்லை ஆனால் நான் சமீபத்துல ஆங்கிலத்துல எழுதி வெளியிட்ட புத்தகம் வெளியிட்டு ஒரு பத்து நாள் இல்ல ஒரு இருபத்தைந்து நாள் இருக்கும் இருபத்தைந்து நாளுக்குள்ள அமேசான்ல ஆயிரத்தி அறுபத்தி ஏழு ரிவியூ வந்திருந்தது தமிழ்ல இருபது ரிவியூக்கே நான் வந்து மாத கணக்குலே வார கணக்குலே ஆண்டு கணக்குலே போராட வேண்டிய ஆயிரத்தி அறுபது பேர் ரிவியூ எழுதியிருக்கான் அப்படின்னா கண்டிப்பா பத்தாயிரம் பேர் படிச்சிருக்கான் அந்த இருபத்தஞ்சு நாளைக்குள்ள அந்த புத்தகத்தை சந்தை இருக்கு தமிழ்ல சந்தையை உருவாக்க தமிழ்ல சந்தையை உருவாக்க வேண்டும்னா இவர்கள் கேட்க வேண்டும் எனக்கு இதை தமிழ்ல கொடுங்க இதை தமிழ்ல கொடுங்க அப்படின்னு கேட்க வேண்டும் அதை பண்ணும்போது தானாக மக்கள் தமிழ்ல அதை செய்ய தொடங்குவாங்க இப்ப இன்னைக்கு நீங்களும் நானும் ஒரு துறையில எக்ஸ்பர்டா இருக்கணும் நினைச்சுக்கோங்க நாம ஒரு யூடியூப் சேனல் ஆரம்பிக்கணும்னு நினைக்கிறோம் தமிழ்ல செய்வோமா ஆங்கிலத்துல செய்வோமா அப்படின்னு யோசிச்சா மனசு தமிழ்ல செய்யும் சொல்லும் ஆனா அதன் மூலமா நாம ஒரு நிறைய பேரை போய் சென்றடையணும்னோ பணம் சம்பாதிக்கணும்னோ புகழ் அடையணும் அப்படின்னு நினைச்சோம்னா ஆங்கிலத்துல செய்வது ஒரு நோ பிரெயினர்னு சொல்லுவாங்க அது ஒரு இயல்பான தீர்மானமாக இருக்கும் அதை அந்த நிலையை மாற்ற வேண்டும் அதற்கான சந்தையை உருவாக்கி அப்போ மக்கள் ஊக்கம் பெறுவார்கள் அது வரைக்கும் யார் செய்வாங்கன்னா அந்த இன்ட்ரன்சிக் மோட்டிவேஷன் உள்ளிருந்து ஊக்கம் வருகிறவர்கள் தான் அதை செய்து கொண்டிருப்பார்கள் அது போதாது எல்லாரும் செய்ய வேண்டும் எல்லாரும் செய்ய வேண்டும்னா அதற்கான சந்தைகளை நம்ம உருவாக்க வேண்டும் ஆஹ் இப்போ எடுத்துக்காட்டா தமிழ தொழில்நுட்ப பாடங்கள் தமிழிலே கற்றுத்தரப்படுகிற கல்லூரிகள் தமிழ்நாட்டில எத்தனை இருக்கு ஆங்கிலத்துல கத்துக்கிறவங்களோட கம்பேர் பண்ணா அது என்ன அஞ்சு பர்சன்ட் இருக்குமா அல்லது அதை விட குறைவா இருக்குமா அப்படி இருக்கும்போது எப்படி தொழில்நுட்ப புத்தகங்களுக்கான சந்தை வரும் எப்படி மக்கள் எழுதுவார்கள் எப்படி மக்கள் பதிப்பிப்பார்கள் அதனால நாம தீர்வை அங்க இருந்துதான் தொடங்கும் அதை அதிகப்படுத்தணும் அதை அதற்கான சந்தையை உருவாக்கணும் அப்போ மக்கள் கண்டிப்பா வருவாங்க இப்போ இப்ப நாம பேசின விஷயங்களையும் நினைச்சு பார்த்தா அவங்களுக்கு ஒரு காட்சி தெரிய ஆரம்பிக்கும் தமிழ்நாடு அரசு தமிழ் மின் நூல்களை எல்லா நூலகங்களுக்கும் கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படின்னு அறிவிச்சிருக்கு அதுல தொழில்நுட்ப நூல்கள் உண்டா எத்தனை பர்சன்டேஜ் தொழில்நுட்ப நூல்கள் உண்டு என்ன மாதிரி நூல்கள் அங்க உள்ள போக போகுது இப்ப சமீபத்துல சிபிஎஸ்இ புத்தகங்கள் எல்லாம் தமிழ்ல மொழிபெயர்க்கப்பட இருக்கின்றன அப்படின்னு ஒரு செய்தி படிச்சேன் அது யார் மொழிபெயர்க்க போறாங்க எவ்வளவு நல்ல தமிழாக அது இருக்க போகிறது ஒரே விஷயத்தை தமிழ்ல ரொம்ப சிறப்பாகவும் மொழிபெயர்க்கலாம் ரொம்ப கேவலமா படிக்கவே முடியாத அளவுக்கும் மொழிபெயர்க்கலாம் நீங்க படிக்கவே முடியாதபடி மொழிபெயர்த்தீங்கன்னா வாசகன் என்ன செய்வான் அதை தூக்கி போட்டுட்டு இங்கிலீஷ் புத்தகத்தை போய் படிப்பான் நான் பண்ணியிருக்கேன் பல நேரங்கள்ல ஒரே புத்தகம் தமிழ்லயும் இருக்கு ஆங்கிலத்திலயும் இருக்குங்கும் போது நான் தமிழ்ல வாங்குவேன் வாங்கி முப்பது பக்கம் நாற்பது பக்கம் கூட தாண்ட முடியாம மொழிபெயர்ப்பு கேவலமா இருக்குன்னு அதை எடுத்து வச்சுட்டு ஆங்கில புத்தகத்தை வாங்கி போய் படிச்சிருக்கேன் அதனால சந்தையை மேம்படுத்த வேண்டும் இங்கு தரம் தரத்தை மேம்படுத்த வேண்டும் மக்களுக்கு அதை கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டும் அப்போ அவங்க கேட்க ஆரம்பிக்காங்க எனக்கு வேணும் எனக்கு வேணும்னு சொல்லுவாங்க பெரிய பெரிய மெக்மில்லன் பப்ளிஷர்ஸோ மத்த பப்ளிஷர்ஸோ இந்த புத்தகத்தை தமிழும் கொண்டு வரணும் அப்படின்னு நினைக்க ஆரம்பிப்பாங்க அது வரைக்கும் தமிழ்லே புத்தகங்களை கொண்டு வருகிற முயற்சி திணிப்பதாகத்தான் இருக்கும் வேற ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது ஆங்கிலத்திலே புகழ்பெற்ற நூல்கள் பெரிய பெரிய பதிப்பாளர்கள்லாம் தமிழ்ல அந்த நூல்களை கொண்டு வராங்க ஒரே நேரத்துல பத்து மொழியில பதினைந்து மொழியில கொண்டு வராங்க விற்கலைன்னா அவங்க தொடர்ந்து கொண்டு வர மாட்டாங்க அதனால நம்ம பிரச்சனை நம்ம தீர்வை சந்தையிலிருந்து ஆரம்பிக்க வேண்டும் சந்தையை பெருக்குவதற்கான வழிகளை யோசிக்க வேண்டும் அதன் பிறகு தானாக சந்தை வளர்ச்சி அடைஞ்சிருச்சு மக்கள் வர்றாங்க அப
ஆர்டிஃபிஷியல் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து உள்ளே வந்தாக்கா தங்களோட தங்களோட வேலை வந்து பாதிக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஒரு கோரிக்கை வச்சுருக்காங்க இது வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து சாத்தியம் அதாவது ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்னால ஒரு எழுத்தாளரை வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியுமா இல்லை அது எந்த அளவுக்கு வந்து சாத்தியம் இல்லை வருங்காலத்தில் வந்து அவங்க சொல்கிற அந்த ஒரு நிலை வருமா அப்படின்ற பற்றி உங்களோட கருத்து தமிழ் பற்றி நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கிறதுனால தமிழ் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் தொழில்நுட்பம் அந்த அளவுக்கு இப்போ முன்னேறலை ஆனால் அது ஒன்றும் நெடுங்காலத்துக்கு அப்படி இருக்க போகிறதில்லை மிஞ்சி போனால் மூணு வருஷம் நாலு வருஷம் தமிழும் இப்போ ஆங்கிலத்தில் இருக்கிற அதே அளவு தரமான ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஜென்ரேட்டிவ் ஏஐலாம் தமிழ்லையும் முன்னேறிடும் தான் நான் நம்புகிறேன் ஏன்னா பெரு நிறுவனங்கள் இதில் முதலீடு செய்கிறாங்க அமேசானோ கூகுளோ மைக்ரோசாஃப்டோ இவங்கெல்லாம் தமிழும் முதலீடு செய்கிறாங்க அப்படிங்கிறதுனால கண்டிப்பாக அது முன்னேறிடும் அதில் வந்து எனக்கு ஐயமே கிடையாது இது போக தமிழையே முதன்மையாக கொண்டு பணியாற்றுகிற ஆர்வலர்களும் இருக்கிறாங்க அதனால் தமிழில் இதை முன்னேறிவிடும் அப்படிங்கிறது எனக்கு எந்த ஐயமும் கிடையாது ஆனால் எழுத்து சார்ந்த பணிகளில் இருக்கிறவர்கள் இதை பற்றி ஐயப்பட வேண்டுமா அப்படிங்கிற கேள்வியை நான் கொஞ்சம் கூர்ந்து கவனித்து பதில் சொல்ல விரும்புகிறேன் இப்போ நான் நான் ஃபிக்ஷன் சொல்லப்படுகிற புனைவல்லாத எழுத்து எழுதுகிறவர்களுக்கான ஒரு பயிற்சி வகுப்பை மாதந்தோறும் நடத்தி கொண்டிருக்கிறேன் அந்த பயிற்சி வகுப்பில் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் பற்றின கேள்வி எப்போவுமே வரும் நானும் ஸ்லைடில் வந்து அதை பற்றி குறிப்புகளை வச்சுருக்கேன் அந்த குறிப்புகளோட சா சாரம் தொகுப்பு என்ன அப்படின்னா ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் வரத்தான் போகுது அதை நம்ம ஏற்றுக்கத்தான் வேணும் அதை நம்ம பயன்படுத்திக்கத்தான் வேணும் மாட்டேன் 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 அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறதுல எந்த பொருளும் கிடையாது அது முதல் முதல் விஷயம் எழுத்து சார்ந்த பணிகளில் அது என்ன மாதிரியான ஒரு வேல்யூ ஆட் ஒரு மதிப்பு கூட்டம் அதை எப்படி செய்ய போகிறது அப்படின்னு நம்ம யோசிப்போம் இப்போ ஒரு ஓவியர் இருக்கார் அப்படின்னா அவர் ஒரு படம் வரையிறாருனா டிஜிட்டைசேஷன் அப்படின்னா அவர் ஒரு பேப்பரில் பேனாவையோ தூரிகையோ வைத்து வரைந்து கொண்டிருந்தவர் அதையே ஒரு டிஜிட்டல் பேட் வைத்து கம்ப்யூட்டரில் வரைகிறார் அப்படின்னா அது வந்து அவருடைய கிரியேட்டிவிட்டி அப்படியே தான் இருக்குது அதே விரல் தான் அதே மூளை தான் அதே சிந்தனை தான் ஆனால் இன்றைக்கு ஒரு ஆப்பில் என்ன சொல்கிறாங்க நீ போய் இப்படி ஒரு கோடு கோடு அதை அதை வந்து நாங்கள் படமாக மாற்றுறோம் அப்படிங்கிறோம் இப்போ மீனுன்னா இப்படி நீங்கள் வரைய போகிறீங்க அவ்வளோதான் அது வந்து அதை மீனை அழகான மீனாக மாற்றிக்கணும் அங்கே வந்து ஓவியருடைய விரலுக்கோ மூளைக்கோ வேலை இல்லை அந்த மாதிரியான அந்த அந்த மாற்றத்தை தான் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எழுதுகிறவர்கள் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் தொழில்நுட்பத்தை தங்களுடைய ஒரு உதவியாளரை போல் பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் அப்படின்னா என்ன இப்போ உங்கள்கிட்ட ஒரு கட்டுரை இருக்குது அந்த கட்டுரையை படித்து புரிந்து கொண்டு அதை நீங்கள் உங்கள் எழுத போகிற ஒரு கட்டுரையில் ரெஃபர் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா அந்த கட்டுரையை நீங்களே படித்து புரிஞ்சுக்காமல் ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் சாஃப்ட்வேர் கிட்ட கொடுத்து அது படித்து பார்த்து அது ஒரு உங்களுக்கு ஒரு சாராம்சத்தை ஒரு நாலு வரியில் கொடுக்க போகிறதோ அதை நீங்கள் புரிந்து கொண்டு அதை பயன்படுத்த போகிறீர்கள் இது ஒரு உதவியாளர் செய்ய வேண்டிய பணி இன்றைக்கி எங்கிட்ட காசு இருந்ததுன்னா நான் ஒரு உதவியாளரை வேலைக்கு வச்சு அவர்கிட்ட இந்த வேலையை கொடுத்து செய்வேன் அப்போ நான் குற்ற உணர்ச்சியாக உணர மாட்டேன் ஏன்னா அவருக்கு நான் சம்பளம் கொடுக்குறேன் அவரை பயன்படுத்திக்கிறேன் அதே மாதிரி தான் நான் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸையும் பயன்படுத்திக்க ரெண்டாவது டிராஃப்ட் வரையிறது இப்போ ஒரு பெரிய மருத்துவர்கள்லாம் இருக்காங்கன்னா அவங்க ஒரு நாளைக்கு பத்து ஆப்ரேஷன் பதினஞ்சு ஆப்ரேஷன் பண்ணுவாங்க பத்து பதினைந்து அறுவை சிகிச்சைகள் பண்ணும்போது அவங்க எல்லா வேலைகளையும் அவங்க செஞ்சுட்டு இருக்க முடியாது அதனால அதுக்கு அடிப்படையாக தேவையான அந்த நோயாளிக்கு மயக்க மருந்து கொடுப்பது அவரை தயார் செய்வது அவருடைய ஒரு உறுப்பு குறிப்பிட்ட உறுப்பை போதுமான அளவு அறுத்து ஓப்பன் செய்து வைப்பது இந்த மாதிரியான வேலைகளையெல்லாம் மற்ற ஜூனியர் மருத்துவர்கள் செய்து விடுவார்கள் இவர் சீனியர் உள்ள வருவார் அவருடைய சிறப்பு வேலை என்னவோ அதை மட்டும் செய்துவிட்டு அடுத்த நோயாளிகிட்ட போயிடுவார் இப்போ அவர்கிட்ட போய் சார் இந்த ஜூனியர் டாக்டர்ஸ் எல்லாம் உங்களோட வேலையில் தொண்ணூத்தஞ்சு பர்சன்ட் பண்ணிடுறாங்க நீங்கள் அஞ்சு பர்சன்ட் தான் பண்ணுறீங்க உங்கள் வேலை எதிர்காலத்தில் உங்கள் வேலைக்கு ஆபத்து வந்துடும் நீங்கள் நினைக்கிறீங்கன்னா அவர் சிரிச்சுட்டு போயிடுவார் ஏன்னா அவருக்கு தெரியும் அந்த அஞ்சு பர்சன்ட்டை செய்கிறது தான் கஷ்டம் பாக்கி தொண்ணூத்தஞ்சு பர்சன்ட்டை ஜூனியர் டாக்டர்ஸ் பண்ணலாம் இன்னைக்கு நாளைக்கு ரோபோ பண்ணலாம் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் பயன்படுத்தி அந்த ரோபோவை நம்ம இன்னும் மேம்படுத்தலாம் எல்லாம் பண்ணலாம் ஆனால் அந்த அஞ்சு பர்சன்ட்டை அவரால் மட்டும்தான் பண்ண முடியும் அந்த அஞ்சு பர்சன்ட்டை இன்றைக்கி தொண்ணூத்தஞ்சு பர்சன்ட் வேலையை இன்னொருத்தர் பண்ணிடுறதுனால அவர் அந்த அஞ்சு பர்சன்ட் வேலையை ஒரு நாளுக்கு பத்து நோயாளிகளுக்கு பண்ண முடியுது அவரே அந்த நூறு பர்சன்ட் வேலையும் ப
ஒரு பேங்க் ஆபீசர் இருக்காரு அவர் ஒரு கடனை கொடுப்பதா வேண்டாமா அப்படின்னு தீர்மானிக்கணும் அவரே யோசிச்சு தீர்மானிச்சுட்டு இருந்தாரு இவ்வளவு நாளா இப்ப ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து நோய் கடனுக்கு விண்ணப்பித்திருப்பவரை பல விதமாக அலசி ஆராய்ந்து அவருக்கு இங்க பாருங்க ஆயிரம் பேர் விண்ணப்பிச்சிருந்தாங்க அதுல தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஐந்து பேரை நான் நிராகரிச்சுட்டேன் பாக்கி இருக்கிற இருபத்தஞ்சு பேரை மட்டும் நீங்க பார்த்து தீர்மானிச்சா போதும் சொல்லிச்சுன்னா அவர் என்ன வருத்தப்பட போறாரா கிடையாது அவரோட அவரால் முன்ன அஞ்சு பேரை மட்டும்தான் ஆராய்ந்து தீர்மானிக்க முடிஞ்சது இப்ப இருபத்தி ஐந்து பேரை ஆராய்ந்து தீர்மானிக்க முடிகிறது ஆஹ் இல்ல நான் சொல்ற எடுத்துக்காட்டு தப்பு முன்ன வந்து அவருடைய வேலை பழு அதிகமா இருந்தது ஏன்னா அந்த தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது பேரை வடிகட்டுற வேலையும் அவர் செய்ய வேண்டியிருந்தது தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஐந்து பேரை வடிகட்டுற வேலையும் இப்ப அதை வேற யாரோ செஞ்சிருந்ததுனால அவர் அந்த இருபத்தி ஐந்து பேரையும் கூர்ந்து கவனித்து தன்னால் என்ற சிறந்த தீர்மானங்களை எடுத்து எடுக்க வேண்டியிருந்தது இந்த பேட்டி முழுக்க நான் நில நிலமான பதில்களா சொல்லிட்டு இருக்கேன் இருந்தாலும் விஷயத்துக்கு வரேன் எழுத்தாளர்கள் மட்டும் செய்யக்கூடிய அந்த ஐந்து பர்சன்டோ பத்து பர்சன்டோ இருக்கு இன்றைக்கு நாம் செய்யற வேலை கிளரிக்கல் ஒர்க் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மற்றவங்க கிட்ட கொடுக்கக்கூடிய அதாவது மற்ற மனிதர்கள் கிட்டயோ ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் கிட்டயோ கொடுக்கக்கூடிய வேலைகள் ஒரு தொண்ணூறு பர்சன்டோ எண்பது பர்சன்டோ இருக்கு அந்த எண்பது பர்சன்டா கூச்சப்படாம வருத்தப்படாம வேதனைப்படாம அவங்க கிட்ட கொடுத்துருவோம் பாக்கி இருக்கிற பத்து பர்சன்டையோ இருபது பர்சன்டையோ நாம மட்டும்தான் செய்ய முடியும் ஒரு நாளும் இயந்திரத்தால் அதை செய்ய முடியாது ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் கவிதை எழுதுதுங்கிறாங்க கதை எழுதுதுங்கிறாங்க கற்று எழுதுதுங்கிறாங்க நாவல் எழுதுதுங்கிறாங்க எல்லாம் செய்யட்டுமே நேச்சுரல் இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்கிறவங்களே சொதப்புற காலம் அது ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸால ஒரு சில விஷயங்களை செய்ய முடியும் அதை மனிதர்கள் மட்டும்தான் செய்ய முடியும் அதிலே பெருமை கொள்வோம் ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸை ஒரு உதவியாளராக பயன்படுத்திக் கொள்வோம் அப்படிங்கிறது தான் எந்த துறையில இருக்கிறவங்களுக்கு நான் சொல்கிற அறிவுறுத்தல் எழுத்து துறையில இருக்கிறவங்களுக்கும் அருமை நன்றி என்கிட்ட அவ்வளவுதான் கேள்விகள் ஓகே ஆஹ் உங்களோட நேரத்தை ஒதுக்கி எங்களுக்காக செலவிட்டதுக்கு மிக்க நன்றி தான் இவ்வளவு நேரம் எங்களோட கேள்விகளுக்கும் அதுக்கு பதில் நல்ல பதிலாக வந்து நீங்கள் டைம் எடுத்து சொன்னதுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப நன்றி நன்றி ஃப்ரீ தமிழ் யூடியூப்ஸ் இணையதளத்துடைய முயற்சிகளுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துகள் தொடர்ந்து மீண்டும் பயணிப்போம் மீண்டும் நன்றி நன்றி